every hope that I have in this old sinful world is anchored in the blood of the Lamb. The billows are raging and we're tossed to and fro. There is peace beneath that flow. My hope is in the blood of the precious Lamb of God. There is no water fountain so sweet. No so sweet. Wash away my sin, peace Peace and joy within. My hope is anchored in His blood. Only one thing will matter when time shall come to die. will vanish all my fear for me to go away that sting my hope is in the blood of the precious Lamb of God there is no water fountain so sweet so sweet it's wash away my sin be peace and joy within my hope is anchored in his blood my hope is in the blood of the precious lamb of god there is no water fountain so sweet so Wash away my sea, be peace and joy within. My hope is anchored in His blood. His red is gone. It is washed away my sea, be peace and joy within. My hope is anchored in His blood. His precious blood. There's a place of dazzling beauty no human eye had never seen. With gates of pearl and streets made with gold It's a land of milk and honey Oh, it's more than just a dream It's a land of life beyond the crystal sea It's a land of life where living is forever where the sting of death will claim no victory and we are nothing more than just a passing shadow till we reach the land of living beyond the crystal sea Nothing but a legend in this paradise of dream. The man will deem the only light he'll leave. It 
It's a glowing walls of jasper built by God's own hand. It's a land of life beyond the crystal sea. It's a land of life where living is forever. Where the sting of death will claim no victory. And we are nothing more than just a passing shadow. Till we reach the land of living beyond the crystal sea. And I call it home, where there is no night. Home, where the sun is the light. The place I've been dreaming of so long. Loved ones there to welcome me. But his sweet face will be the first I see. When my journey's over, I am going home. It's a land of life where living is forever. Where the sting of death will claim no victory. And we are nothing more than just a passing shadows. Till we reach the land of living, till we reach the land of living, till we reach the land of living beyond the crystal sea. Amen! Magandang magandang umaga po sa ating lahat. Once again, welcome back sa ating pong pananambahan. Today is Sunday. Today is the Lord's Day and I believe ang bawat isa po sana na excited for the service. Amen! Amen! Alright, let's all stand up please. Tayo po ay uh, magsisimula na sa ating pananambahan. And uh, medyo makulimlim ang ating panahon. But still, uh, ito ay biyaya ng Panginoon. Nagsasama-sama tayo ngayong umaga po. Amen! Amen! Gisingin na natin yung sarili natin sa pagsabi ng Amen. Amen! Yun! Amen. Bago po tayo dumako sa pagbabasa ng salita ng Diyos, why don't you just look around for a while habang konti pa lamang tayo, shake hands with one another and spread the good spirit para bago tayo magsimula ay may maayos tayong uh, pananambahan. Alright? Sige, let's do it. Alright. Sige po. Yung iba po, ayaw talaga may pagkamay. No? Yung ayaw mga pagkamay, kamayin nyo na lang. <laughs> Sige po, wag po kayong mahiya. Yung nasa kabilang row, makipagkamay kayo sa bawat isa and uh, make it sure na ma-enjoy nyo ang pananambahan. Alright? Okay, mga kapatid, if you're already done that, balik na po tayo sa ating mga upuan and open your Bibles in the book of Proverbs chapter 25. Proverbs chapter 25, dahil ngayon po ay June 25. Akalain niyo po, nasa last Sunday. Nasa last Sunday of the month of June na po tayo. Alright. Okay, so uh, dahil ngayon ay June 25, babasahin po natin Proverbs chapter 25. Proverbs chapter 25. Babasahin ko po ang verse number 1. Basahin niyo po ang verse number 2. Palitan po tayo sa pagbabasa till we reach the last verse which is verse number 28. Sabay-sabay nating babasahin yan. Alright? See po, Proverbs chapter 25. 
Verse number one. These are also Proverbs of Solomon, which the men of Hezekiah, king of Judah, copied out. Verse number three, the heaven for height and the earth for depth and the, and the heart of kings is unsearchable. Verse number five, take away the wicked from before the king and his throne shall be established in righteousness. Verse number seven, for better it is that it be said unto thee, come up hither, than that thou shouldest be put lower in the presence of the prince whom thine eyes have seen. Verse number nine, lakas ang kasampu natin pagbasa. Verse number nine, debate thy cause with thy neighbor himself and discover not a secret to another. Verse number 11, a word fitly spoken is like apples of gold in pictures of silver. Verse 13, as the cold of snow in the time of harvest, so is a faithful messenger to them that send him, for he refresheth the soul of his masters. Verse number 15, by long forbearing is a prince persuaded, and a soft tongue breaketh the bone. Verse 17, withdraw thy foot from thy neighbor's house, lest he be weary of thee, and so hate thee. Verse number 19, confidence in an unfaithful man in time of trouble is like a broken tooth and a foot out of joint. Verse 21, if thine enemy be hungry, give him bread to eat. And if he be thirsty, give him water to drink. Verse 23, the north wind driveth away rain, so doth an angry countenance a backbiting tongue. Verse 25, as cold waters to a thirsty soul, so is good news from a far country. Verse 27, it is not good to eat much honey, for so, so for men to search their own glory is not glory. Verse 28, sabay-sabay po natin basahin, ready, read. He that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls. Please be seated. Makaupo na po tayong lahat at uh, ngayon po ay uh, dadako po tayo sa atin pong panalangin. And it's a great blessing na tayo po ngayong umaga, mga kapatid, ay muli na namang binihayaan na Diyos ng panibagong buhay. Amen! Amen! Alam niyo po, mga kapatid, isa yan sa dapat natin laging pinasasalamatan sa Panginoon na binibigyan niya tayo lagi ng panibagong buhay. Alright? Pasalamatan natin yan sa Panginoon and let's continue to ask God na sa, as we spend, alright, as we spend our uh, Sunday and this life na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, Ilapit natin sa Diyos na uh, tayo ay pagkalinisin niya at gawin niya tayong karapat dapat na tanggapin ang lahat ng pagpapala na ipinagkaloob niya po, ipagkakaloob niya po sa atin sa araw po na ito. Especially ngayong po umaga po na ito sa ating pananambahan, ipanalangin natin na biyayaan tayo ng Diyos ng kanyang uh, kaisipan, ng kanyang katalinuhan at kanyang pangunawa para nang sa ganun mga kapatid ay ang mensahe na ating matatanggap sa umaga po na ito, mula sa Sunday School Lesson hanggang sa main uh, preaching natin, ay uh, uh, maunawaan po natin ito ng maliwanag at ayon sa pangunawa po ng Diyos. 
Baka po na yung mga para po sa mga bago pa lamang sa ayon po simbahan, kaya po natin laging pinapanalangin po yan para rin sa mga bisita na nandito na po ngayon. It's because we need God's wisdom para maintindihan natin ang tama ang salita ng Diyos. Limitado tayo, hindi natin kayang unawain yan by our own, kaya kailangan natin ang kaisipan ng Diyos. And also, let's continue to ask the Holy Spirit na tayo ay pagkalooban niya ng maayos na attitude towards the service at lalong-lalo na towards each other. Mas may enjoy natin ang pananambahan kung tayo ay pagpapala sa bawat isa at hindi nag-iiwasan. Amen! Amen! Alright, that's the key to enjoy the service. Have an excellent spirit. At magkakaroon lamang tayo niyan kung hihingi natin yan sa Panginoon. Alright? So, uh, ipanalangin natin yan sa Panginoon. And also, let's pray that sa lahat po ng staff na ipinagkatiwalaan ng Diyos, pinagkatiwalaan ng Diyos ng ministry, ay magampanan po namin ng maayos ang aming, uh, ang aming pong ministry para na sa ganon ay maging uh, blessing po sa pagkakaroon ng maayos sa pananambahan sa umaga po na ito. Ipanalangin natin. Ang ating pong mga musicians, patuloy silang bigyan ng Panginoon ng kalakasang pisikal para patuloy silang uh, makatugtog ng uh, masigla para po makatulong sa atin pong uh, pagkakaroon ng maayos na spirit. Malaki po ang papel ng ating music sa bawat pananambahan para ma-enjoy natin ang ating pong service. Kaya ipanalangin natin ating mga musicians, ipanalangin po natin ang mga choir members and also ang mga singers natin sa special numbers that uh, God will continually give them the powerful uh, voice and a good throat condition para makaawit para po sa atin. Alright? At makatulong po yan sa paghahanda ng puso't isipan natin sa pakikinig ng salita ng Diyos. At ganoon din po ipanalangin natin ang mga ushers and security na nagpapanatili ng orderliness ng kayusan sa ating pong pananambahan. Sila po ay tinalaga ng Diyos para iayos ang ating pananambahan at magkaroon tayo ng maayos sa pakikinig sa salita ng Diyos. Kaya patuloy din tayo mga kapatid sumunod sa itinalaga ng Diyos para ayusin yung ating pong pananambahan. Amen! Amen! Alright, kaya panalangin po natin that God will continually give them more vigilance to do their as they do their ministries and more presence of mind. Ganun din po sa mga... Uh, Uh, ating pong Sunday school teachers at junior church staff, patuloy po natin silang ipanalangin na sila po ay patuloy na bigyan ng more patience ng Diyos and uh, that they do their ministries more driven by love para sa mga kabataan na tinuturuan po nila. Alright? Panalangin po natin yan. Uh, ilapit po natin yan sa Panginoon. And also, mga kapatid, ay, uh, ilapit din po natin sa Panginoon na tayo po ay... Uh, Uh, pa, 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 patuloy din pangunahan ng Panginoon. Yung atin pong mga uh, staff na naka-assign po sa atin pong uh, uh, live streaming, sa, po, sa ating media team, patuloy po natin sila ipanalangin and also sa ating audio system na patuloy silang gamitin ng Panginoon para maging maayos ang atin pong uh, ang mga, uh, mga live broadcasting po natin sa social media and also And also, ganun din po mga kapatid, pagdating po sa uh, atin pong mga sa atin pong mga sound system para patuloy tayo magkaroon ng uh, maliwanag na pakikinig sa salita po ng Diyos. And also, let's continue to pray for our brethren, mga kapatid, sa mga kapatiran po natin na sila pang bumabiyahe, pamunta po dito, ilapit natin sa Panginoon na sila po ingatan ng Diyos at makasama natin dito para ma-enjoy din nilang pagpapala ng Panginoon. And also, Let's pray for a strong internet connection with no power interruption and system malfunctions. All right? So let's do it for a few minutes with our family or individually, even yung mga nasa Google Meet crowd natin, sa mga nasa virtual crowd, nasa Facebook at sa Google Meet. I would like to encourage you to pray and, uh, and let's ask God for His blessing sa umaga po na pananambahan po natin. All right? Let's do it.
Let's all stand up, please. Tayo po yung manalangin. Let's pray. Dahilan Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Maraming maraming salamat po muli, Panginoon, sa panibagong uh, araw na ipinagkalob niyo po sa amin. Thank you for the life, O God. Salamat sa kapahingahan last night. At sa buhay ngayong umaga po na ito, maraming salamat at muli nyo man po aming binigyan, Panginoon, ng pagkakataon na makita ang kadakilaan nyo po na gagawin sa buhay po namin, Panginoon. And as you continue to uh, 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 bless us with your day, O God, please give us the right attitude towards the service. Please give us all, O God, the, an excellent spirit towards each other, O God, and towards our service. Nawa, Panginoon, ay patuloy po namin ma-enjoy ang lahat ng inihanda niyong pagpapala sa araw po na ito ng uh, ayon po sa inyong uh, kalooban, O Diyos. At hinihiling po namin na sa pagpapatuloy na aming pananambahan sa umaga po na ito, patuloy niyo po kami bigyan, Panginoon, ng inyong pong, uh, 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 pangunawa, Panginoon, ng inyong understanding, ng inyong knowledge, O God, at so that, Panginoon, ang aming po matatanggap na mensahe po ninyo ay matatanggap po namin spiritually, intellectually, and not emotionally, O God. At gawin di po, Diyos, sinihiling ko po sa inyo muli na sa bawat bahagi ng aming pong pananambahan sa umaga po na ito, pagpalain niyo po, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng masiglang awitan. Gamitin niyo po ang aming music, O God, for this morning service na makatulong po ito sa pag-fire up po sa amin at makatulong po na magkaroon kami ng excellent spirit sa, sa aming pong pananambahan. Gamitin niyo po ang aming mga musicians ang choir, ang special numbers, Panginoon, so that we will be able to enjoy the music this morning, O God. At gawin din po, Panginoon, ang aming mga ushers and security, continue to give them, O God, the vigilance and the presence of mind as they do their ministries, O God, on uh, maintaining the orderliness of our service in inside and outside the auditorium, O God. At gawin din po, Panginoon, ilalapit ko po sa inyo ang mga Sunday school teachers and the junior church staff Nawa, Panginoon, patuloy niyo po silang gamitin para patuloy po na may educate sa inyo pong salita ang mga kabataan, Panginoon, susod na inerasyon na magkakaroon po sila ng tamang pagkakilala sa inyo at tamang pagkatakot po sa inyo, Panginoon. At ganun din po, Diyos, hinihiling din po namin, Panginoon, ang mga staff na inyo pong uh, inilagay, itinilaga, pinagkatiwalaan sa aming pong, mga, uh, sa aming pong audio system, O oh God, And even sa amin pong uh, uh, media ministry, Panginoon, patuloy niyo po silang gabayan at uh, bigyan sila ng presence of mind para sa ganun anumang problema, Panginoon, ay kanila pong ma-resolve ba ito agad, Panginoon, at hindi po ito maging uh, sagabal sa pananambahan, Panginoon. At uh, hinihiling ko rin po, Panginoon, na patuloy niyo po, Panginoon, bigyan ng the same excitement, Panginoon, ang mga kapatiran po namin na nasa virtual crowd, Panginoon, mapa-Facebook Live, mapa-YouTube, and even sa Google Meet, Panginoon. But to remind them to enjoy the service with the right attitude and the right way of biblical worship, O God. At ganoon din po, Panginoon, ingatan niyo po ang mga kapatiran po namin na bumabiyahe pa lamang po, papunta po dito ngayong umaga. At uh, dalhin niyo po sila dito, Panginoon, ang safe, Panginoon, at uh, ma-enjoy din po nila ang pananambahan. At Panginoon, nilalapit ko po sa inyo, bagamat ang panahon, Panginoon, ngayon ay maaring nakakatamlay physically. But please, O God, Keep our soul and our keep the uh, the fire burning on our souls, on our hearts, so that we will enjoy the service this morning. At patuli kami magiging excited, Panginoon, sa inihanda nyo pong pagpapala sa amin sa umaga po na ito. Pagbigyan nyo po kami ng sigla, ng kasiyahan, sa muli na namang pag, uh, uh, pag-witness ng inyo pong greatness sa amin pong buhay. Muli, pinabalik po namin, Panginoon, ang lahat ng papuri at pasalamat sa inyo. At patuli nyo po nawabigyan ng kalakasang pisikal, ang aming pong mahal na pastor, maayos na uh, kondisyon, lalamunan, Panginoon, na sa ganun, ang uh, pagtut- pag, uh, kanya pong uh, pagbibigay sa amin ng iyong pong mensahe, ay patuloy po namin itong matanggap, Panginoon, ng maayos at uh, patuloy muli makatulong sa aming pong paglago, espiritual. At ganoon din po ang inyong lingkod, o Diyos, patuloy niyo rin po akong gamitin sa pagtuturo ko pumamaya sa Sunday School and uh, sa aming pagbabalik-aral, Panginoon, sa aming pong Baptist history, continue to give us the excitement on learning, O God, so that we will be steadfast on our faith. Once again, please cleanse us from all unrighteousness, forgive us on all our sins, and make us worthy to receive all the blessings na inyo pong hinanda sa amin sa umaga po na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. All right, are you happy this morning? Amen. Masaya po ba tayo ngayong umaga? Amen.
Alam niyo mo, makulimlim yung panahon. Kaya medyo yung iba ay siguro tinatamad pang gumising. Eh, no? Yung minsan, <laughs> minsan matapos tayong manalangin, marami-rami na tayong tao dito ngayon sa, sa, sa loob ng auditorium natin. Eh. Pero at, uh, bago tayo bago tayo po tumuloy ulit sa ating pong awitan, katulad ng ginawa po namin kanina, sa mga kararating pa lamang event sa atin, nakita natin may mga bago nang nakapaligid sa atin, Kamayan muna natin saglit yung nasa harap, likod, kaliwa, kanan, ngitian, batiin ang Happy Lord's Day. Is spread an excellent spirit para may excite po tayo sa ating service. Alright? Let's do it! Come on! Let's do it! Amen, amen, amen. All right. Now tayo po itadako na sa ating awitan. Song number 23. Let's sing the song, My Sins Are Gone. Let's sing the song, My Sins Are Gone. Song number 23. But before we sing this song, gusto ko muna mga kapatid, kuha na yung inyong atensyon. Sabi po dyan sa first stanza, You ask why I am happy, so I'll just tell you why, because my sins are gone. Nais ko po ipaalala sa bawat isa sa pag-awit po natin ito. Awitin natin ito ng masigla dahil uh, sa ginawa ng Panginoon para tayo ay makapag-awit ng awiting My Sins Are Gone. Amen! Amen! Alright, on the first sentence now, you ask why I am happy. Ready now, sing! You ask why I am happy, so I'll just tell you why. Because my sins are gone. And when I meet the scoffers, you ask me where they are. I say, my sins are gone. They are underneath the blood. Cross of Calvary, ask for remove as darkness is from dawn. In the sea of God's forgetfulness, that's good enough for me. Praise God, my sins are gone. On the second. Was at the old time altar where God came in my heart, and now my sins are gone. The Lord took full possession, the devil did depart. I'm glad my sins are gone. They're underneath the blood on the cross of Calvary. Come on, see it. From dawn in the sea of God's forgetfulness, that's good enough for me. Praise God! My sins are gone. All right. Last us up, Papuna, in a Pagawit, sir. Major Nagpago, you sound good. Last us up, Papuna, in a Pagawit. Let's sing it as loud as we can. All right. Let's sing it as loud as we can. Can you put on us extension? Last us up, Papuna, in a Pagawit. Can you put on extension? Are you ready to sing? Amen. Can you put on it as a good hand on a puma? Are you about it? Amen. Marami pa ako nakikita na kasi maangot to. Alam niyo po, pag nandito kayo sa taas, makikita niyo lahat yan eh. Alright? Huwag po kayo manala, walang maniningil ng utang ngayon. Alright? On the third stanza now, ready, sing! When Satan comes to tempt me and tries to make me doubt, I sing, my sins are gone. You got me into trouble, but Jesus got me out. I'm glad my sins are gone. Come on, sing it! They're underneath. Come on, see louder. For remove as darkness is from dawn. In the sea of God's forgetfulness, that's good enough for me. Praise God, my sins are gone. On the last, I'm living now for Jesus. I'm happy night and day because. Come on, sing it. Amen. My soul is filled with music. With all my heart, I say, I know my sins are gone. There, underneath the blood on the cross of Calvary, as for remove as darkness is from dawn. In the sea of God's forgetfulness, that's good enough for me. Praise God, my sins are gone. Amen. One more song, song number 65. Song number 65 of our songbooks place at Calvary. My sins are gone because of Calvary. All right? Song number 65 at Calvary. Are you there? Amen. Are you there? Amen. All right. And the first sentence is sing. Years I spent in vanity and pride. Caring not my Lord was crucified. 
knowing that it was for me he died on Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my bird is so found liberty at Calvary. On the same verse. By God's word at last my sin I learned. Then I tremble at the law I spurn till my guilty soul imploring turn to Calvary. Mercy there was great and grace was free. Come on, see it. Fly to me, there my burden soul found liberty at Calvary. On the third. Now I give to Jesus everything. Now I gladly own him as my king. Now my rapture so can only sing of Calvary. Everybody sing. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my bird is so found liberty. At Calvary, on the last, oh, the love that drew salvation's plan. Amen. See it. Oh, the mighty gulf that God did span at Calvary. Mercy, there was great and grace was free. Pardon, there was multiplied to me. There my bird is so found liberty at Calvary. Amen. One more song at the cross. Song number 77 at the cross. All right. Are you ready to sing? Amen. On the last, on the first sentence now, ready to sing. Alas, and did my Savior bleed, and did my sovereign die? Would he devote that sacred hand for such a worm as I? At the cross, at the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. On the same verse, was it for crimes that I have done? He groaned upon the tree. Amazing pity, grace unknown, and love beyond degree. Amen. See yeah. at the cross. And the burden of my heart rolled away. It was here by faith I received my sight. And now I am happy all the day. On the last, but drops of grief can near repay the debt of love I owe. Here, Lord, I give myself away. This all that I can do. Sing it louder. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Amen, amen. Praise the Lord. All right, remain standing, please. Remain standing. At tayo po ay tutuloy-tuloy na sa atin pong... Uh, sa atin pong uh, Sunday School lesson and we will be back sa atin pong pag-aaral ng uh, Baptist History. Alright? Babalik po tayo muli sa pag-aaral po natin ng Baptist History and uh, I would like you to open again your Bibles in the book of Hebrews. Para nagbabago-bago yung sound natin, sir. All right, Hebrews chapter 11, we'll read verse number 1 and verse number 2, and we will read once again verse 39 down to verse number 40. All right, Hebrews chapter 11, verse number 1. Are you there? Amen. 
Once again, brethren, I would like to remind everyone, ano po? I would like to remind everyone na kaya po tayo nag-aaral ng Baptist history. The first, the main reason is for us to be steadfast on our faith. And uh, another thing is that para makatulong po ito na patuloy tayo pang ano, patuloy pa po tayo lalong uh, uh, magpagamit sa Panginoon at patuloy na ipamuhay ang pananampalataya ng Diyos ay pinagkatiwala niya po sa atin. Biblically, according sa itinuturo po ng Biblia, according sa kagustuhan ng Diyos and not our own way. So that we will learn to live Christianity God's way and not man's way. Alright? Hebrews chapter 11 verse number 1. Hebrews chapter 11 verse number 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Verse number 2. For by it, the elders obtained a good report. Then let's go to verse number 39. And these all, having obtained a good report through faith, received not the promise. Verse 40. God, God having provided some better things for us, that they without us should not be made perfect. Alright? Tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Dakilan Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, Marami pong salamat muli Panginoon sa oras ay pinagkalob niyo po sa amin na muli na naman po kami mag-aaral na inyo pong salita. Hinihiling ko po na patuloy niyo po kami gabayan, patuloy niyo po kami pangunahan, patuloy niyo po kami pagkalooban na inyo pong kaisipan, katalinuhan para maunawaan po namin ito. Ayon po Panginoon sa inyong kagustuhan. O Diyos, ibinabalik ko pong paborit pa salamat sa inyo. Gamitin niyo po ako Panginoon sa umaga po na ito for few minutes sa aming pag-aaral on the information of our history. Please continue to use us O God. And I continue to use me, O oh God, to be a blessing to your people and so that we will be able to uh, be uh, uh, more steadfast on our faith. All the glory belongs to you in Jesus' name. Amen. All right? Please be seated. All right. So ngayon po ay uh, last time. Ano po, if uh, you weren't able to remember... Uh, if you were able to remember kung ano po yung atin pong uh, uh, pinag-aralan last time, nasa 4th century na po tayo. Nasa pag-aaral na po tayo ng Christianity in the 4th century. And uh, last time po, I, uh, of course kasi meron tayong Sundays, uh, meron tayong Father Sunday, kaya may mga, meron po tayong mga, uh, meron tayong, kumbaga meron tayong mga presentation by that time. Pero ngayon po itutuloy natin yung pag-aaral natin ng Baptist history and we are already on the 4th century of Christianity. And sinabi ko sa inyo before na ang 4th century po mga kapatid, ano po, ang 4th century, ito po yung simula ng terrible persecutions. Okay? This is the start, may mga persecutions na before, but this is the start of this century, is the start ng mas terrible pa mas grabe pa na persecution and uh, ng Christianity. And uh, uh, it's because ito yung kapanahunan na kung saan mga kapatid ay uh, ang pinaka kumakalaban na sa totoong Christianismo ay hindi lang basta ibang grupo ng pananampalataya or ibang grupo, alright? Ibang, ibang, uh, ibang uh, grupo ng paniniwala, kundi ang kumakalaban na sa mismong simbahan ng Panginoong Iso Kristo ay walang iba kundi the government. You see, this is during this 4th century. Kaya nga po mga kapatid, dito po ay talagang makakakita tayo ng mga personalities. Alright? Makakita po tayo dito ng personalities na kung saan ay eh, talagang nanindigan sila para sa itinuturo ng New Testament uh, the New Testament faith and order ng simbahan. Kaya nga po, during this 4th century, mga kapatid, ano po, during this 4th century, <coughs> during the 4th century, ang pinakamakikita po natin na next link in line ng New Testament faith and order. Ibig po sabihin natin dyan, yung talagang makikinit, makikita natin na sumusunod na grupo ng pananampalataya, uh, hindi grupo ng pananampalataya, grupo ng mga tao 
mga kapatid, na makikita natin on the 4th century na talagang nakalink, nakalinyada rin sila at talagang sila yung nagpatuloy ng New Testament faith and order, wala pong iba kundi yung tinatawag nating Donatist. Alright? Nandudoon na po tayo sa pag-aaral natin sa mga person, sa mga Donatist, sa mga tao na kung saan kinilala sila as the Donatist. Now, mga kapatid, ang bawat grupo ng mga tao na ito, mga personalities po na ito na pinag-uusapan natin, bawat century ay sila po ay nakikilala with a mark. Alright? Sila po ay nakikilala ng meron pong palatandaan. At isa po sa mga palatandaan ng pagkakakilanlan ng mga grupo na ito. Alright? Isa po sa mga uh, 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 isa po sa mga matinding pa talagang yung pagka, matinding pagkakakilanlan na naging palatandaan sa bawat century na iwan na palatandaan ng mga tao na ito sa bawat century ay yung tinatawag po nating schism. All right? Ibig po sabihin ng schism yung pagiging separate. You see yung pagiging uh, 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 hiwalay. You see? Diyan, diyan po sila nakilala sa pagiging iba. In other words, para mas madali po nating maunawaan, dito po yung panahon na kung saan, uh, sa bawat century, ito po ang mga tao na ito ay kinilala sila sa kanilang kakaiba sa pamamagitan ng, sa kanilang pagiging iba sa ibang grupo ng pananampalataya na tinatanggap ng karamihan. Like for example, babalik po tayo mga kapatid, babalik po tayo doon sa first century of Christianity Of course, lahat ay sinimulan ng Panginoong Iso Kristo. Sino ang mga kasama niyo noon? The apostles and his disciples. Okay? And then going on to the second century at the closing of the first century, nung nawala na ang Panginoong Iso Kristo, ipinagpatuloy na po yan ng mga apostles. Alright? At nung pinagpatuloy na po yan ng mga apostles, yung mismong mga disciples na iniwan nila sa mga lugar na kung saan sila nagsimula, They are called the early church fathers. All right? Sila rin po ay nagpatuloy do hanggang sa pumasok ang second century. And then makikita po natin sa second century Christianity, sa kalagitnaan po niyan, may mga grupo ng kinikilala, na kinikilala sila, nandiyan yung, uh, uh, yung Montanist, and then pagpasok ng third century, nandiyan yung mga Novatians, and then pagdating ng fourth century, And diyan na po yung sinasabi ko po sa inyo ngayon na Donatist na sinimulan po natin pag-aaral. Alright? Now mga kapatid, lahat po itong mga tao na ito, sabi ko sa inyo kanina, bawat century, nag-iiwan po sila ng mark ng kaibahan nila sa ibang grupo ng pananampalataya na hindi sinimulan ng Panginoon Yeso Kristo. At kinilala po sila sa kanilang tinawag ito na schism. Okay? Yung schism po na yan, yung pagiging iba at pagiging hiwalay sa karamihan. See? Yan po ang binansag sa, sa pagkakakilanlan sa mga grupo na nagdadala ng katuruan ng Panginoon Iso Kristo. Like for example, first century, nung nawala ang Panginoon Iso Kristo, sino nandun? The apostles. You see? Saan nakita ang kaibahan ng mga apostles sa pagiging hiwalay nila? Saan? Sa Pharisees and sa Sadducees. You see? Sino itong mga Pharisees and Sadducees na ito? Sila yung nagdadala ng Judaism and Gnosticism. You see, sila po yung mga natin ngayon na mga tradisyonal at mga intellectual kuno. You see, yan yan. Philosophical and traditional beliefs. Yan po yung Judaism and Gnosticism. You see, so sila po yung nagpatuloy niyan mga kapatid. Kaiba, iba sila. Nakita yung mga disciples hanggang sa pumunta na po sa second century, nandiyan dyan na po yung Montanist. Ang, ang Montanist naman po mga kapatid, ay uh, sila po mga kapatid, ay, uh, uh, or yeah, ang Montanist po mga kapatid, ay kinikilala sila, even the Novatians, pagdating ng third century, lahat po ito sila hanggang sa Donatist mga kapatid. Mamaya babalikan ko po ito. Lahat po sila ay kinilala sa isang schism na nagpapatunay, okay, na nagpapatunay at naninindigan sa church purity. So ang pinaka kumbaga, uh, ang kumbaga yung kanilang pinaka protesta, hindi po sila nagpoprotesta, I'm just using the word para makuha po natin. Yung kanilang iniiwan na lang, ito na lang, yung kanilang iniiwan na mark kada century is all about church 
purity. Because ang ginagawa po ng jablo na uh, uh, persecutions at atake sa simbahan, pinapalabnaw niya ang simbahan na itinatag ng Panginoon Yesu Kristo at hanggang sa ito ay makompromise habang lumalao ng century para po anong pinaka-goal ng jablo Bakit niya pinapakompromise ang simbahan? Para hindi na matanggap ng tao ang purong katotohanan na itinuturo ng Panginoon Yesu Kristo. Nakuha niyo po mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, yan po yung napakasimple lang. Bibigyan ko lang kayo ngayon. Ilagay natin sa panahon natin ngayon. Marami pong Baptist, pero hindi tayo lahat pare-parehas ng pinaninindigan. Bakit po nangyari yan? O kala ko ba kayo yung nagkiklaim ng tama? Sasabihin nila, bakit hindi kayo, magkakapa- hindi kayo iisa? Bakit magkakaiba, ka- mag- magkakaiba kayo? Isa lang po sa kadahilanan. Dahil, wala nang ibang grupo ng pananampalataya ang ginugulo o nililigalig ng jablo na may daladala ng katotohanan maliban lang sa Baptist churches. Yan po ang pinakamagandang tingnan natin katotohanan dyan. Nakakalungkot man na marami pong tumaliwas, marami po ang nalin lang, kaya na-compromise sila, hindi ngayon na ipapasa ang New Testament faith and order ng simbahan. Yan po ang pinaka-goal ng Jablo. Kaya niya po pinapalabnaw at ginugulo ng ginugulo ang simbahan. Simula pa sa simula. You see? Gusto niyang palab- pa- pa- palabnawin ang katuruan ng Panginoong Isokristo. Ganyan po ang pinaka-goal niya. Kaya nga po, sabi ko po sa inyo last time, <coughs> ang tinuturo ko po sa inyo, yeah, uh, tinuro ko po sa inyo last time, like for example, pagdating po sa uh, uh, Montanist, You see, yung Montanist po sa 2nd century, ang schism na pinapa ang ang, ang kanilang ang schism na uh, ang paking, pagiging kaiba, kaiba kakaiba nila during their century is yung kanilang pagpo-promote ng true spirituality ng ano, ng simbahan. Pagdating sa 3rd century, nandiyan yung Novation, ano naman ang schism ng Novation? Yung kanilang church discipline controversy. You see? Church discipline, sa loob naman po yan. At pagdating naman sa Donatist, ang schism naman sa Donatist is yung ecclesiastical authority controversy. Yan po yung pinaliwanag ko last time na kung saan itong ecclesiastical controversy na po ito, pinag-uusapan dito kung sino ba tapat ang pinakaulo ng simbahan. Dahil sabi ko nga po sa inyo, during this 4th century, dito po nagkaroon, dito po, nakilala yung Donatist sa kanila pong ecclesiastical on authority controversy yung tinawag yan na donation uh, a Donatist schism kaya po yung tinawag sa kanyan because yaan pong katuruan na ipinopromote or pinaninindigan ng mga Donatist na ecclesiastical authority yan po ay naging reaction against the establishment of the hierarchy ng state church. Na during this time, mga kapatid, kung babalikan natin yung timeline na binigay ko po sa inyo from the very beginning, eto na po yung kung saan nandito yung power of papacy. Para sa mga uh, para po sa mga uh, bisita po namin, hindi po kami nagtuturo dito. Sabi ko sa inyo kanina kung ano yung pakay natin. Hindi po kami nagtuturo dito para manira na ibang grupo ng pananampalataya. Itinuturo po namin ang information ng atin pong ng Baptist history para malaman nyo po, hindi po namin ito gawa. Ito po ay recorded historically. Pag sinabi pong power of papacy, ito po yung, para mas maintindihan natin, ito po yung kalakasan, pag-usbong at kalakasan ng katolisismo. <coughs> See? So, ibig mo sabihin, on this 4th century, this was the time na sila po ay Uh, sila po ang nakilalang state church. Okay? Sila po ang kinilalang state church. And during this time, their power, bilang isang state church, sila ngayon ang gusto nilang maging pinakaulo ng Christianity on this, on this century. Kaya nga sabi ko po sa inyo kanina, ito po yung panahon na kung saan ang mga Baptist churches ay naka, nakasumpong ng matinding, terribling persecution. Bakit? Akalain nyo nga naman, ano ba naman ang laban ng isang simbahan na ganito? 
kontra sa simbahan na kinikilala ng gobyerno. Sinong may mas malakas na kapangyarihan? Earthly. You see? I mean, sinong may mas malakas na power pagdating sa mundo during that time? Siyempre, nakapanig sa kanila. You see? Nasa kanila yung government authority. Sumakay sila sa government authority. You see? So, kita nyo mga kapatid. Kaya nga, dyan po nakilala ang mga donatist sa ecclesiastical authority schism. You see? Doon sa kanilang pagiging kakaiba kasi sila lamang ang grupo ng pananampalataya na kung saan nag na hindi pi pwedeng hawakan ng state ang simbahan. You see that? Now, sino po yung leader? Binanggit ko po last, last two Sundays ago, the leader was Donatus, 355 AD. You see? Si Donatus po is a North African bishop. Okay? At siya po ang nanguna dito po sa schism po na ito. At ang schism po na ito ay nagsimula at nakilala during 311 AD in Carthage, North Africa. Okay? Diyan po yan una nakilala. Na kung saan, dyan during that time, yun nga po, as far as the history is concerned, a large group ng isang simbahan ang nagprotest sa ordination ng isang bishop of Carthage na kung saan mga kapatid ang naglagay, kaya nga po, ecclesiastical authority. Ito po kasi yung panahon na kung saan ang inilagay na maunguna sa lahat ng simbahan ay isang ay isang tao na kung saan siya ay may malaking kinalaman sa pag-persecute ng simbahan ng Panginoong Iso Kristo. Kaya nga sabi nito ni Donatus, hindi ba pwedeng mangyari na may maunguna at ang naglagay ay ang gobyerno at yung ilalagay pa ay may malaking kinalaman sa pag-persecute. Saan? Sa simbahan ng Panginoong Iso Kristo. You see? Kung baga maglalagay sila ng pinaka isang pastor lang, overall Christianity. Yan na po yung sinasabi po natin ngayon at nakikilala po natin ngayon na ano po yun? Papa. Okay? So, ibig ko po sabihin, yan po yung tinatawag nating po. May kita na po natin yan ngayon. Inuulit ko po, I'm not saying this and we're not teaching this para manira but primarily to give the truth. Actually, from the very beginning, may pinakita po ako sa inyong historical uh, 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 record that even Cardinal Hushus believe na kung hindi pinagpapatay ang mga Baptists during these centuries, mas marami tayo sa panahon natin ngayon. Cardinal po ang nagsabi noon. Alright? Tuloy po tayo sa pag-aaral po natin. Now, like I said, yan po ang naging status mga kapatid. Dahil ito pong si... Uh, ito po nga, si Donato, siya po ang nag, nagkaroon ng uh, first, siya po yung nag-first na, uh, siya po yung pinakaunang leader na kung saan nag-appeal kay Constantine the first Na kung saan kilala po natin yan, hindi po yan yung napapanood po ninyong si Constantine. Hindi po yan yun. You see, iba pong istorya yan. At uh, pinapakita po dyan, may kita nyo, talagang pinapakita na savior yung pinoportray sa kanya. Sa kadahilanan na yun yung pinortray niya at pinangalandakan niya during this century na siya yung nakakita ng isang simbolo sa langit at siya yung nagsabi na ganito kaya uh, 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 siya yung kinilala tuloy na, na uh, dahil siya yung nagsabi na siya yung nakakita ng simbolo mula sa langit ng isang cross kaya siya na, na, nakilala, kinilala tuloy na siya yung talagang inindowed leader of Christianity mula sa langit. Pero mga kapatid, wala pong katotohanan yon, Wala pong itina... Hindi po ganun magtalaga ang Diyos ng authority sa kanya pong simbahan. Alright? So, bagamat na nag-appeal po siya kay Constantine the first, sa, sa, to make the story short, wala pong nangyari sa, pag, wala pong nangyari sa kanya pong uh, pag-appeal. Kaya nga po, ang pinaka-move na ginawa is that kinilala sila, kinilala ang kanilang movement ng Donatist Schism as the Great Separatist Movement na kung saan nag-cover ng whole North Africa. At sabi ko sa inyo, last Sunday, ito po ay tumagal. Yung movement po na ito, yung Donatist uh, movement po na ito, yung grupo na ito, ay tumagal po ito hanggang sa pumasok po ang kapanahunan ng mga Muslims. Alright? So, tsaka na po tayo dadako dyan. Hindi na po na natin, dyan na po, hindi po tayo muna pupunta dyan. 
Pinakita ko lang po sa inyo yung span noong separatist movement. Now, punta po tayo sa doctrines. Kaya pinag-aaralan po natin yung information ng Donatist ngayon. Punta po tayo sa doctrines of the Donatist. In many ways, mga kapatid, as far as the history is concerned, kinilala po ang Donatist that they are similar to the Novatians. So makikita nyo mga kapatid, no? Yung Novatians naman ay sanga rin po yan ng mga Montanist. Na ang mga Montanist ay naging, ang leader po ng Montanist ay isa rin pong na-save during the ministry of the disciples of the Lord Jesus Christ. Na kung saan, of course, ibabalik na naman natin, kanino naman ang galing ang katuruan ng mga disciples? Of course, sa Panginoong Iso Kristo. So natitrace back natin, pabalik sa Panginoong Iso Kristo. Now, tinan niyo po mga kapatid, kinilala po ang Donnelly similar. Bakit? Because unang-una sa kaparehas nilang katuruan ng mga novations up hanggang doon po sa mga montanis is the church purity. Alright? The church purity. Pagdating po sa church purity mga kapatid, tingnan niyo, bibigyan, hindi ko po ilahalahatin ito. Bibigyan ko po kayo mga kapatid ng matinding halimbawa ng kanilang pinaninindigan sa church purity. Ito po ang kanila pong pinaninindigan. Churches should not fellowship with unworthy churches. Ano pong ibig sabihin nila? Those who fellowship with corrupt churches corrupted themselves. I hope na naiintindihan po natin. Tagalugin natin mga kapatid para mas madali natin panindihan. Hindi po sila nakikipag-fellowship sa mga kompromisadong simbahan. You see? <laughs> Totoo yan, sir. In fact, hindi lamang po yun. Tinan niyo po, ha? Ito po ang sabi, ni, sabi po nila dito. Acceptance. Oh, oh, sorry. Ito po yung isa po sa magandang konektado po dyan. Unworthy members should be excluded. In this, they were as strict as the novarians. Ano pong ibig po sabihin nila dito ng unworthy members? Mamaya sabihin, baka mamaya isipin po natin, eh grabe naman, hindi naman tayo magsasabi na unworthy yung isang tao. Tama po yun, pero hindi po yun ang ibig po sabihin. Ang ibig po sabihin nila, kasi kung naalala nyo po yung paliwanag ko sa inyo sa 3rd century, during the time of the novations, alright, ano pong nangyari? Basta magpakilalang kristyano, tatanggapin na ng simbahan. Yun po yung nangyayari ng 3rd century. Kaya ang ginagawa po nila during the 3rd century, hindi pa pwede. Kung talaga nagpapakilala kang kristyano, dapat magpasakop ka sa tubig ng bautismo na daladala namin. You see that? Yan po yung nangyayari noon. So sa madalit sabi, parehas sila ng matinding paninindigan sa church purity. Kaya tinan nyo mo, hindi dali natin siya pala ngayon. Ngayon nyo po maunawaan kung bakit naririnig po natin sa ating mahal na pastor na kung meron mang papaso, alright, correct me if I'm wrong, brethren, kasasabi lang ito ng pastor natin, kung meron mang papasok sa atin pong tahanan na may daladalang ibang doktrina, huwag nating tanggapin. You see? Hindi ko po yan sasabihin dito kung hindi po yan sinabi ng ating mahal na pastor. You see? Bakit? Kasi po, going back to the century, fourth na po tayo, yun ang kanilang pinaninindigan. Kanino nila natutunan? Ibabalik na naman natin. Babalik tayo sa Novations, babalik tayo sa Montanis, babalik tayo sa Early Church Fathers, which are the students or the disciples of the Apostles. You see? Kanino natutunan ng Apostles? Maliwanag. Kanino? Sa Panginoong Isokristo. Sino ba nagtuturo na na walang, hindi nakikipag, the, the lightness, the darkness ha, na, ha, doesn't have anything to do with light. You see? Wala po, wala po tayo mariringgan na turo niyan, maliban po sa Panginoon Yeso Kristo. Tuloy po tayo. Now, ito po yan. Yung church purity po na yan, ang nangyari po is this, yung donatists po, they maintained, alright? They maintained during their time in North Africa, dahil dyan po sila nagsimula, na maintain po nila that they are in history, they are the ones known who maintained on the 4th century as the only kind of true church in North Africa. Dahil sa paninindigan nila sa church purity. I hope nagkakaintindihan tayo mga kapatid. Ang gawin po natin mga kapatid, maganda to na mapicture out natin 
yung pinaka-application na nito sa atin. You see, hindi ba natin yung pag-uusapan dito? Pero makita po natin ngayon, dito, as we go on to the, uh, uh, as we go on with the uh, informations ng mga forefathers, dapat nasasalaminan na natin yung sarili po natin dito. Alright? Tuloy-tuloy tayo. So, ayan mga kapatid, may babasahin po ako sa inyo na isang record, historical record, na may sinasabi regarding their stand on church purity. Basahin ko po sa inyo. Alright? History of the Christian Church. Yung volume 3 po ito. Alright? Volume 3 ng isang libro about the history of the Christian Church. The Donatist controversy was a conflict between separatism and Catholicism. Okay? Now, sabi po dito, between the idea of the church as an exclusive community of regenerate saints and the idea of the church as a general Christendom of state and people, it ruled around the doctrine of the essence of the Christian church and in particular of the predicate of holiness. So kita nyo po, ang sinabi po sa history, yung paninindigan po ng Donatist, ito po yung maliwanag na uh, uh, paninindigan the idea of the church as an exclusive community. Saan natin may ihalim tulad dyan sa verse? Pero ba tayo sinasabi as an exclusive community? Mahalala nyo po yung sinabi po sa book of Peter, if I'm not mistaken, we are a what? Peculiar people. Nakunawaan nyo ba yung pinag-uusapan natin? I hope you're still following. Amen. Alright? Second, tuloy po tayo. Second doctrine na meron ng Donatist na pinanghawakan. Separation of church and state. Separation of church and state. They denied the right of the state to persecute on behalf of the establishment ng tinatawag na church. Because the state during this time ay nag-establish ng state church. At ngayon, ginagamit nila yung establishment na yun to persecute the true church. Akalain nyo po, ang labo, no? Ang tindi ng ginagawa po nila. Ito po, babasahin ko po sa inyo. Tinin nyo po, ha? Maganda po itong nasa history rin po, nasa history rin po dito na, uh, uh, na nakasulat po dito. Sabi po dito, the dispute, alright? Maganda po ito, eh. The, uh, uh, by the way, dito po, makikita po natin, di, yeah, ito po yung sabi niya dito, the disputes between the Donatists and Catholics were at their height when Constantine became fully invested with imperial power. Now, may, may papaikling ko po kasi medyo mahaba-haba po ito eh. Pero maganda po kasi maintindihan natin eh. Ito po yung question nila. What has the emperor to do with the church? What have Christians to do with the kings? What have bishops to do at court? Constantine finding this authority questioned and even set at naught by these Baptists. Listen to the advice of these bishops and court and deprive, ito pong ginawa nila sa Donatist, and deprive the Donatist of their churches. This persecution was the first which realized the support of Christian emperor and Constantine went so far as to put some of the Donatist to death. You see, nag-result na po because of this uh, 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 paninindigan, because of this doctrine of separation of church and state, ano po nangyari? This resulted to their persecution hanggang sa kamatayan. Now, third, apat lamang po ito. Pangatlo, ano po yung kanilang pinaninindigan? Scriptural baptism. Alright? Scriptural baptism. Ano po ang nakita sa kanila dito? They rebaptize. Okay? They rebaptize all who came to them from the Catholic Church. They only baptized what? Believers. And they baptized by immersion. Sino nagtuturo nun? Sino ang binabautismuan? Who is the right candidate for baptism? Saved. Ano ang proper way of baptism? It pictures the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Therefore, it should be what? Immersion. Pinagpasakupan ng Panginoon Iso Kristo nung pumunta siya kay John the Baptist. At 
pinatunayan ng Ama na yun yun yung tama. Bakit? Anong sabi niya pagkatapos niyang sumunod sa tubig ng bautismo? Anong sabi ng Diyos Ama sa Panginoon Kristo? This is my beloved son of whom I am well pleased. Magtatanong pa ba tayo mga kapatid? Bakit doon lang sa okasyon na yun sinabi ng Panginoon ng Diyos Ama na siya ay well pleased with His Son? Because He followed the right way of biblical baptism. Maliwanag po mga kapatid. I hope wala pong mahihirap intindihin dyan. So mga kapatid, scriptural baptism, isa sa mga stand. Yung donatis po, they rebaptize all persons coming from professing communities. Yung po yung sinasabi ko sa inyo kanina, na kahit na nagsabi sila at nagpapakilalang kristyano, pag pumunta sa kanila, they rebaptize them. They recheck once again. Bakit? Because alam na nila na meron ng isang umuuspong na simbahan na nagpapakilalang kristyano rin kahit hindi naman totoong kristyano. You see? Medyo konti na tayo sa pag-amen. Mukhang ilag na tayo sa pag-amen. Nababawasan na tayo ng kristyanismo. <laughs> you see? Marami yata ang kinakabahan sa pagiging baptist. Ha? Now, tinan niyo po, mga kapatid. Sabi mo, actually, sinabi po dito, isa, isa na namang historical record. Alright? The Donatists and the Novatians or Novationists. Actually, ang nagsabi na po neto, ang nagpatunay na po neto ay isa pong French historian. Ang pangalan niya po ay Crispin. Okay? The Donatists and Novationists ay very nearly resembled each other in doctrines and discipline. Bakit? Because holding together, they are holding together in the following things. Inisa-isa po. First, purity of church members by asserting by asserting that none ought to be admitted into the church but such are visibly true believers and real saints secondly for purity non church discipline kanino galing yon sa novations donatist tayo pinag-uusapan natin mga kapatid you see nasa 4th century na tayo yung binabanggit na kaparehas nila ay nasa 3rd century you see uh, so second Because of uh, church discipline, purity of church discipline. Thirdly, independency of its church. And fourthly, they baptize again those whose first baptism they had reason to doubt. You see, sabi po dito, they were consequently termed re-baptizers and anabaptists. Sa mga tuwid, mga kapatid, etong grupo po na ito, Mula po sa 2nd century, in fact, from the, very, from the second century, mula sa Montanists, Novations, and the uh, 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 Donatists, sila na po actually on the 4th century was all named as Anabaptists. Hindi po umusbong na merong isa na namang grupo ng Anabaptists. The reason why nagkaroon ng Anabaptists because of these three groups na kung saan nagre-rebaptize ng mga nagpapakilalang kristyano na alam nila na mali yung kanilang bautismo. Kaya sila tinawag na Anabaptist. Because pag sinabi pong Anabaptist, ang ibig mo sabihin niyan ay re-baptizers. You see that? So kinilala po sila na ganyan. <coughs> Eto po, sabi po ni Osiander, alright? Isa po itong, uh, uh, isa po ito ring uh, historian, sabi niya po, our modern Anabaptists were the same with the Donatists of old. You see? Sabi po dyan, uh, isa na naman pong English church historian, si Fuller, sabi niya, siya po yung nagsasabi that the Baptists in England, in his days, yung sa panahon po neto ni Fuller, ni Fuller, yung mga Baptists in England in his days were the Donatists new dipped. In other words, parang sila yung bagong usbong na Donatist. You see? And sabi rin ang isa na namang historian na si Robinson, they are declared as the Trinitarian Baptist. Na kung maaalala nyo mga kapatid sa pag-aaral po natin, isa po sa mga kinikilalang Trinitarian Baptist ay yung mga Montanist. Kailan sila nakilalang ganun? Second century. So kita nyo po mga kapatid, kinilala ang Donatist na may kaparehas ng katuruan nung nagusbong sa third sen- nanindigan sa 3rd century at nanindigan sa 2nd century. Kanino lahat nag-ugat yun? Sa 1st century. Sinong pinakaulo? Ang Panginoong Isokristo. 
So nakikita nyo mga kapatid, no? maliwanag po yan. And again, ang fourth stand nila is the independency of churches. Kaya nga sabi po na naman dito, during the rise and growth of these corruptions ng Christianity, the, search, the churches for three centuries remained as originally formed. All right, Originally formed, independent of each other, and were united by no tie but that of charity. While they were so constituted, corrupt practices did not prevail in some to the same extent as in others, particularly in those communities situated in the country where objects stimulating ministers to rivalship seldom presented themselves. So, pinapakita lamang po dito sa, sa record po na ito, na habang lumalaon yung corruption, lumalakas yung corruption sa Christianity, may naninindigan all throughout these past three centuries. Mula sa fourth, third, hanggang sa second. Sino po yung pinakapagsimulan ulit? Sanga lang sila ng nasa first. Sino yung mga nasa first? Early church fathers on the closing of the first that they are the uh, fruits of the apostles at these apostles are the disciples of the Lord Jesus Christ. Nakita nyo po, ibalik po natin mga kapatid. Now, Next week po, pag-uusapan po natin. Dito na po muna tayo magtatapos. Next week, pag-uusapan po natin yung effects ng Donatist movement para makapasok tayo sa 5th century. I hope mga kapatid, meron po tayo natutunan sa mga detalye po na ito. Again, ang pinag-uusapan po natin dito mga kapatid ay informations. Informations sa kung saan makakatulong. No? Na kung saan makakatulong po sa atin na lalo pa tayong manindigan. Kaya sabi ko po sa inyo kanina, matututunan natin from these details na manindigan, it's because magiging maliwanag sa atin na tayo ngayon ay nagsasama-sama hindi bilang isang brotherhood, bilang isang organization lamang, kundi bilang isang simbahan na itinatag ng Panginoong Heso Kristo. Brethren, let me remind each one of us, Christianity is not a social status. It's not meant for socialism. It is not meant for uh, uh, sa, kung ano lang na grupo. But mga kapatid, Christianity is a serious living. It is a serious matter na kung saan sinimulan ng Panginoon Yesu Kristo para maabot ang maraming tao. Christianity is all about evangelism. I hope maliwanag po yan mga kapatid. Yan ang ayaw na ayaw ng Diablo. Ma-evangelize ang tao. Kaya nga guguluhin niya yung simbahan para matigil yung evangelism Konti makikila, makakilala sa Panginoong Iso Kristo, konti ang mamumuhay ng totoong Kristyanismo, maraming tao ang mamumuhay worldly and corrupted by sin. So babalik ang Panginoong Iso Kristo, mas maraming hindi ligtas kesa sa ligtas. Nakita niyo po mga kapatid, ang pinakaplano ng Diablo. Kaya I hope maliwanag po sa atin kung bakit natin binag-aaralan ang bagay po na ito. Alright? I hope we're learning. Amen! All right, let's all stand up, please. We will close in prayer and then we will sing one song and we will recognize our first-time visitors. Our most gracious Heavenly Father, thank you, O God, for the time that you have given to us. Salamat po muli, Panginoon, sa patuloy niyo pong pangunguna sa bawat isa po sa amin. Keep us, O God, uh, help us to keep our spirits enjoying, O God, and happy as we continue learning and growing from our service this morning. All the glory belongs to you. In Jesus' name I pray. Amen. All right, remain standing, please. And we will sing one song and we'll recognize the first time this is towards. Amen. Maganda umaga po sa inyo lahat. Everybody get your song, please. So, minute on page number 296. Let's sing this song the old-fashioned way. 296 of your song, please. The old-fashioned way. Let's sing this song as loud as we can. Are you ready to sing? Amen. I said, are you ready to sing? Amen. All right, everybody on the first dance and now sing. They call me old fashioned because I believe that the Bible is God's holy word. That Jesus lived among men long ago is divine and the Christ of God. Everybody sing it. 
my sin was old fashioned, my guilt was old fashioned, God's love was old fashioned, I know. And the way I was saved was the old fashioned way, through the blood that makes whiter than snow on the second stanza. They old fashioned because I believe and accept only what has been spoken from him. Old fashioned because at the cross I was saved, at the cross had my sins forgave. Everybody say it. My sin was old fashioned, my guilt was old fashioned, God's love was old fashioned, I know. And the way I was saved was the old fashioned way, through the blood that makes whiter than snow on the third verse. Old fashioned because I am bound to do right, to walk in the straight narrow way. Because I have given my whole life to God, old fashioned because I pray. Come on, everybody, say it now. My sin was old fashioned, my guilt was old fashioned god's love was old fashioned i know and the way i was saved was the old fashioned way through the blood that makes whiter than snow louder on the last stands old fashioned because i am looking above to Jesus, my glorified Lord, because I believe He is coming again, fulfilling His holy word. Come on, say it. My sin was old fashioned, my guilt was old fashioned, God's love was old fashioned. I know everybody say it now. And the way I was saved was the old-fashioned way Through the blood that makes whiter than snow Praise the Lord. Remain standing, please. Amen. Amen. Please be seated. Please be seated. And as of this time, I, uh, as of this time pala mang po, I, uh, uh, we have uh, 28 first time visitors Ngayon pa lamang po ito, hindi pa ito yung pinaka-total natin Para po sa mga bisita natin na dito sa loob ng auditorium Yung naipasa lamang po sa amin Or kahit na hindi pa kayo na, uh, nabibigyan At uh, maaaring hindi pa kayo nakakapag-update Hindi pa kayo nakakapagsulat sa first time visitors tip May nakikita pa ako nagsusulat Would you please stand up? Pakitayo nga po mga kapatid Sige po, pakitayo Mukhang marami naapektuhan ng uh, ano, no? <laughs> Mukhang marami na apektuhan na makulimlim na panahon. Alright, sige po, pakitayo nga po. Huwag po kayo mahiya. Importante po kayo sa amin and we're glad to have you this morning. Yan, hindi dito po. Nasa extension, meron tayo dito sa taas. Amen, amen. Alright, meron din po tayo dito. Alright. Manatili po kayo na tayo and para po sa aming mga bisita, we're glad that you are with us this morning and naniniwala po kami na ito po ay plano ng Diyos na magkasama tayo ngayong umaga and we believe that uh, God also wanted you to be blessed ng salita ng Diyos na amin pong matatanggap sa umaga po na ito. Kaya, kaya niya kayo pinasama sa amin ngayong umaga po na ito. Alright? Manatili po kayo nakatayo. Kami rin po ay tatayo. And then we will shake hands with uh, you. Kamayan natin yung ating mga bisita. Let's shake hands with one another as well as we recognize our virtual crowd. Alright? Let's do it! Alright, happy Lord's Day po sa ating pong uh, uh, New Jersey Outreach. Hello po sa inyo. Amen. Sa Estados Unidos tayo. And of course, nandiyan dyan ang uh, Wekas family. Nakita ko po kanina dyan yan, ang Wekas family. Yun. Hello, Sir Dexter. Amen. Brother Karen and uh, Ma'am Riza. Hello po. And of course, kasama din natin si uh, Ma'am Darna. Hello po, Ma'am Darna. Wala din si Ma'am King. Naka-off cam. Yan. Amen. Hello, Ma'am Darna. And uh, punta tayo sa Japan. Nandiyan si Sir Pauline. Hello, si Sir Pauline and Sir Rod from Japan. Amen. Good morning po. 
And uh, of course, uh, nandiyan si Ma'am Janet Tubig. Hello Ma'am Janet from Taiwan. Hello po. Amen. Ayan. Hello Ma'am King. Ayan. And also his family, Patubo family from Cebu. Hello po sir. Amen. And uh, of course, yung mga stations natin yan, wala na tayo. Ma uh, hello Sir Joe. Maganda umaga po sa inyo Sir Joe. Ma'am Tetet. Good morning po. Sir Lamsel, ay Sir Lamsel, ay ah, naka-offline. Yan, iba. All right, so mga stations natin diyan. Hello Sir Ted, maganda umaga Sir Ted. Sa province tayo, Lord Side of Family from Bicol, hello po. Amen. Sir Francis, maganda umaga po sa inyo diyan. Amen. Station ni uh, yeah. Ma'am Charmaine, hello po Ma'am Charmaine. Amen. A station is Sir Gabi. Hello po. All right. Some more stations, monetizers, and of course, I uh, see my station again. Caranzo Station. Imam Lourdes. Hello po, Imam Lourdes. Inyo pong station. Ibayan family station, monetizers. And uh, from Bulacan, Chico family, Chico Station from Bulacan. Amen. Wala na tayo mga station. Amen, amen. Alright. Amen, amen. Alright. I hope tayo po na ipagkamay sa bawat isa. And let's go back to our seats. Let's go back to our seats as we call on our pastor. All right. Good morning. Thank you. Maybe you see it. Well, I hope you enjoy that lesson, mga kapatid. Amen. Alam niyo, napahalaga na mo na wala po natin yan, no? Kasi ang pinakamaganda, mga kapatid. Ang pinakamaganda yung malaman natin kung ano yung stand natin, bakit tayo pupunta sa church, bakit tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. You know, sabi ko nga sa inyo, ang, ang simbahan is not about religion. It's about biblical education. Yan ang huwag natin kakalimutan mga patid. Kasi ang dami na nating edukasyon, pero kulang tayo sa edukasyon ng salita ng Diyos. Kaya nagkakaproblema ang ating bansa, nagkakaproblema ang ating pamilya, kulang tayo sa pagkaalam sa salita ng Diyos. Yan ang kailangan natin. See? At uh, I hope uh, alam po natin yung uh, mga kasabihan na karagdagang kaalaman ay kaligtasan. No? Ibig sabihin, uh, ligtas sa kapahamakan. No? Kaya napapahamak ang tao for lack of knowledge. Ano po yan? So it's so, so important, you know. At uh, may kita natin na uh, tinuturo ng Biblia when it comes to baptism, i-understand na uh, pagka ikaw ay, uh, uh, kung ikaw ay nabaptize na katulad tinuturo ng Biblia, so ikaw ay nabaptize na katulad ng baptism ng Panginoong sa Kristo. Imagine that. So, uh, lahat po yan ay merong, ka may, merong, merong kahulugan, mga kapatid. Merong pong ibig sabihin. Kaya huwag ho natin kakalimutan yan. Kailangan, kailangan natin ang salita ng Diyos, kailangan po natin ma-educate. Ano? And uh, history is very important. But I'm telling you, uh, yan ang paborito kong uh, uh, pinag-aaralan, mga kapatid. Yung mag-aaral ka ng history. Napakahalaga. Very important. No? Kasi uh, kapag ka wala kang, kapag ka ignorante ka sa history, ay laging uh, laging papatungo ka doon sa kapahamakan sapagkat you know ang history ay uh, nagtuturo po yan sa atin kung ano yung nakaraan na dapat po nating iiwasan okay all right so i hope you enjoy that and uh, you learned something at ako ay naniniwala na tayo po ay pinagpala sa mga bagay na katulad po niyan okay all right so wag niyo pong kakalimutan ang ating service mamaya and uh, ganoon din po ang uh, ang Sunday school at 3:30. Let's have a great time this afternoon. 
And uh, ako po'y nainiwala na tayo po ay pagpapalain sa mga matututunan po po natin mamaya. Okay? And by the way, uh, kasi medyo talagang dineklara na po ito na rainy season, uh, sa mga sa mga estudyante ng uh, PSS, no, lalong-lalo na sa mga graduate, may mga okasyon, kas may kas kasama kayo sa okasyon, no, Uh, just get ready. Anyways, uh, bukas pa naman, Monday, ay nandun na tayo and for the alumni homecoming and uh, sa, sa, sa Tuesday, ay kina, uh, baka mag-ship to sa kaya ko sinasabi po sa inyo ito para mag-ready po kayo. Baka sa halip na 4 o'clock kasi every afternoon daw ay talagang umuulan na doon. So malakas na ang ulan sa tarlac. So kaya kinakailangan maghumanda tayo kasi baka nandoon doon kayo. Baka kasi, kaya ko sinasabi ito, baka may mga in-invite pa kayo na darating pa sa hapon. So maaaring mag-ship po tayo ng schedule na gawin po natin yung graduation at 10 o'clock in the morning of Tuesday. Okay? So just get ready for it. No? Depende po yan sa titignan natin panahon. Bukas po natin malalaman niya sa panahon na. Pero pagka kayo na may nandudoon na, wala well, nang problema kasi nandudoon na kayo. Maliba na lamang sa mga guests ninyo na darating ay kinakailangan lamang may inform. Okay? Alright. Para lamang makaiwas tayo sa malakas na ulan kasi talagang tag-ulan na ho eh. So, kaya kinakailangan pong iwasan po natin yung, uh, you know, uh, alam niyo naman, may mga formation pa yung ating uh, graduation. So kaya maging handa po kayo sa bagay na yan. Inulit ko, baka mag-ship po tayo ng time instead of 4 o'clock in the afternoon, ay uh, baka isip po natin sa morning ng 10 o'clock. Okay? And then uh, after that, after the graduation, saka na lang yung ibang mga activities. All right So I think mas mahalaga yung graduation kaysa ibang mga activities na gagawin po natin. Okay? All right So, uh... uh Mukha yatang maraming bakanting upuan doon ano at saka ito ngayon sa taas no so uh, well anyways uh, paralangin niyo po kasi medyo nagkakaroon po tayo ng kasi yung parking space natin dito na uh, pay parking diyan ay clean na po yan so meron tayong mga ilang kinakausap dito na uh, magbabayad tayo sa parking pero konti, mga konti-konti lamang. No? Babayaran lang natin. Imagine, kikita sila pag Sunday para sa atin. Kung kailan Sunday, papark tayo and then uh, kung hindi naman nila ginagamit yung mga parking space nila. Okay? Alright, so paralangin niya. Kung wala mo po mga kapatid, same, same, uh, same thing yung gagawin po natin. Diyan po tayo sa Diego silang magpa-park mga putin at uh, yung mga drivers pwede kayo sunduin na lamang. Okay? Ganun lang kasimple mga putin. Huwag naman sana maging dahilan na uh, dahilan na sa parking uh, problem eh, may problema na rin kayo sa pagpunta sa simbahan. Mga kapatid, alam naman po natin yan na kahit sa market-market kayo bumili, malayo yung parking, naglalakad kayo papuntang market-market. You understand that? So, bakit pagka papunta sa simbahan ang dami natin dahilan? So I think matatalakay natin po yan ngayon. No? Uh, yung pagkakilala natin sa Panginoon, nakaka-apekto yan sa paumuhay natin sa araw-araw. Kaya lahat po yan. Kaya bibigyan po natin ang daan po yan. Alright? And uh, patuloy nyo po ipanalangin yung ating mga missions. No? At uh, alam nyo, nakaka nakakatuwa mga kapatid kasi madaming mga, madami tayong mga kapatiran na talagang nag-o-offer ng... Uh, Uh, kanilang mga properties para gamitin para sa gawain ng Panginoon. No? At uh, sabi ko nga sa inyo, nakaraang linggo, si uh, Sister Vicky you know, binigay sa atin yung 1,000 square meters you know, para gamitin po doon sa San Carlos, Pangasinan. At ang gawain doon sa San Carlos, Pangasinan ay napakalago, mga kapatid. One year pa lamang sila. Akalaan nyo nung anniversary nila last Sunday, ang panalangin lamang nila is bigyan sila ng 150 something in attendance but God gave them more than 300 in attendance. So God doubled it. See? Yeah. 
So, talagang marami tayo mga kapatid na masisipag, mga missionary na masisipag sa gawain ng Panginoon. By the way, mamaya ay hindi muna natin mga kasama yung mga missionaries natin mamaya, no, mamayang, mamayang gabi, no, mamayang hapon, sapagkat uh, meron tayong preparation. Alam ko yung mga estudyante ay aalis kayo bukas na madaling araw para sa alumni homecoming, you know. Alam niyo, natutuwa ako doon sa pinayagan po yung ex, sa labas mismo na T-Plex, pinayagan sa may pagkat right after the, uh, the toll, uh, toll gate, no? ay uh, pinayagan na maglagay po doon ng malaking karatula kaya bago kayo lumabas, bago kayo pumasok ng Ramos, ay makikita niyo na po yung malaking karatula doon. Welcome, alumni homecoming. Ambira, ano? At uh, nakakatuwa naman. Kaya... At maliban dyan, may mga pulis pa ho na alalay sa atin papunta doon sa ranch. See that? So, it's, it's time mga kapatid. You know, uh, minsan, kanina, pinag-uusapan natin dito sa Baptist history, uh, because of ignorance, you know, yung government nung araw, wala pang separation of church and state nung araw. So, pagka merong, pagka merong ang state, diniklara na ito yung religion of the state, hindi ka pwedeng magpasok ng ibang religion or else you will be persecuted. But because of the stand, nag-stand yung ating mga ninuno, mga kapatid, so nagkaroon ng separation of church and state. Which some people do not uh, understand. Many people, many go even government, do not understand it well. Kasi akala nila, ang separation of church and state ay separation of God and his state. No. It's not separation of God and state. At uh, uh, dapat ang Diyos ay kahit saan, kahit na anong klaseng, ang Diyos, kapatid ay makapangyarihan, siya lagi ang nag, nag, na may control sa lahat ng Estado. Uh -huh. Kaya panalangin niyo po yan. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon. Alala ko na nagsimula ako. It was 1987 when I started the ministry dito po sa base sa Fort Bonifacio. You know, ay uh, hindi pa gaano tinatanggap ang salita ng Diyos po dyan. Hindi, eh, grabe, talagang parang ignorante lahat ang mga tao you know, pagdating sa Bible. Pero salamat sa Panginoon. Ngayon, sila na ang nagre-request ng Bible study. Imagine that. Kaya patuloy po natin, ang sabi ko nga po sa inyo, 100% ay uh, dapat ma makuha po natin ang mga tao, makuha po natin ang mga, mga, mga church members na mag-involve sa gawain ng Panginoon. No? Napakaraming dapat na makakilala sa Panginoon. Dapat makaalam. Okay? So, panalangin niyo po yan kasi kailangan pa natin ang mga preachers. Kaya sa ating uh, Bible school, the, our, our Bible school, that's the, the, that's the right place where we breed preachers. No? At uh, sa, ang, 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 ang motto natin is God calls, we train. Okay? So, tinitrain natin ang mga tinawag ng Panginoon. At ang training natin ay niniwala tayo na kinakailangang magkaroon talaga ng quality training. No, hindi lamang basta training, kundi quality training. Yan ang kailangan natin. At kaya kung ngayon, if you cannot make it here, you cannot make it outside from here. So, kaya magmanalangin tayo na ito sa mga gagraduate ay talagang may magsuko ng buhay para sa gawain ng Panginoon. Napakalaki po, mga kapatid. At uh, uh, may kapatiran po tayo rito, mga kapatid, na uh, may, may nag-offer nag ng, uh, ng, ng, ng lugar para sa atin, ng lote para sa atin. Kung makakapagsimula po tayo sa, sa Bicol, meron po doon, no? sa Milaor, sabi ni uh, Colonel Pablo Lahir. At uh, ganoon din po sa Mindoro, sa Kalapan. Imagine that. So, akalain nyo, noong araw nagsisimula kami, wala kami kayo, problema yung lugar eh. You know, wala. Pipilhin mo talaga. E akalain mo ngayon, lugar. Kasi yung iba sa inyo, gusto nyo magkaroon ng gawain sa inyo, may uh, munting ari-ari ang kayo doon ng lugar, eh, pwede, pwede mo. Simulan natin, manalangin lamang po tayo ng mga preachers. Amen. Manalangin lamang tayo ng mga preachers, mga kalakihan na tatawagin sa Panginoon. Tatawagin ng Panginoon sa gawain ng Panginoon. Okay? Alright. So, don't miss it. Mamayang hapon po, mga kapatid, ay uh, don't miss. Sapagat mamayang hapon, meron po akong, uh, meron po akong uh, 
uh, minsahe na ako yung naniniwala na last Sunday night and na-bless po kayo and mamayang hapon, there are some uh, uh, doctoral controversy ngayon na, na you know, that are uh, that is creeping uh, among churches. Uh, na maraming nililito, mga kapatid. Maraming nililito. Kaya mamaya, liliwanagin ko po yan sa inyo. Okay? So don't miss that. At uh, ako'y nainiwala na kayo po ay, yung kailangan natin, tandaan niyo po yan, pag pumunta kayo sa simbahan, wag niyong, wag, wag, wag yung parang punong-puno tayo ng kung anong kababalaghan na mangyayari, no, natatayo ang balahibo at mangingisay kayo. No, it's all about intellect. Pag pumunta kayo sa simbahan, sikapin ninyo na meron kayong matututunan. Right? Huwag kayong lalabas na wala kayong napulot sapagkat pagkalubabas kayo na wala kayo na pulot, balabas kayo rito, nakatulad pa rin kayo ng dati. It is what we understand, mga kapatid. No? What we are learning and what we understand uh, na siyang nagbabago ng buhay natin. Hindi yung pagpasok mo sa simbahan. No? Walang magagawa. Kahit nagaano kaganda ang simbahan, pag hindi ko, wala kayong natutunan dyan, walang mababago sa inyong buhay. Okay? So I have, I'm, I'm clear, mga kapatid. All right, so that's why don't miss it. It's coming sun, uh, the, the, this afternoon, you come back. At ako'y niniwala na pagpapalain po kayo ng Panginoon. Okay? All right, so uh, this time we will ask the answers to please come and we will have our regular offering as we always do every service. At, uh, again, I'd like to encourage everyone to give your tithes members, give your tithes an offering and also your commitments. No? Para sa mga bisita po namin, nais nice ko pong sabihin sa inyo na dito po sa aming simbahan, meron po kami regular offering dito, pero wag po kayong mag-alala, hindi po ito sa apilitan, hindi po kayo mapapahiya, o hindi po kayo makapagbigay, sapagat naunawaan po namin na maaaring hindi kayo handa tungkol sa bagay na ito. But if you want to be a part of this ministry, anumang halaga na ilalagay niyo po sa offering envelope, yan po ipasasalamatan po namin, at sinisiguro po namin sa inyo, yan po'y gagamitin po namin para sa gawain ng Panginoon. Again, sa mga members, let's give our tithes and offering and let's always be a part of our ministry. Salamat po tayo sa halaga na may iipon po natin sa umagang ito. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, magpalang Ama, Diyos na makaparingin sa lahat. Kapi po yung nagpupuit, magpasalamat sa oras na pinagkalob niyo po sa amin upang papurihan po kayo at pasalamatan po kayo sa lahat ng pagpapalang na amin natanggap. Salamat po, Lord, sa Sunday School this morning na muli na lang po nag-increase ng aming knowledge at ginamit niyo po si Sir Jao. At salamat din po sa aming mahal ng pastor na patuloy niyo pong ginagamit mightily sa inyong dakilang gawain upang masustain ang pangangailangan namin spiritual. Ngayong umaga po kami dadako sa uh, pagbibigay namin tithes, commitment and offering. Dalangin po namin ng bawat, bawat isa na inyong mga anak na magsisipagbigay ay patuloy niyo pagpalain. At gayon din po ang mga walang kakayang magbigay, pigyan niyo po silang hanap buhay upang sa susunod na pagbibigay, magkaroon po silang part sa inyong dakilang gawain. Salamat po, patuloy niyo pong bigyan ng puso pagkumaba, puso marunin ng bawat isa as we listen po ang preaching this morning. Pinabalik po namin sa inyong pupuit. Pasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
Good, all right. Okay, shall we all stand, please, and let's sing one more song that we will hear the choir this special and the preaching this morning. Amen. Let's sing this song. Revive us again. Page number 90 of your song, please. Revive us again. Let's sing this song as loud as we can. Amen. On the first stanza, everybody now sing. We praise thee, O God, for the Son of thy love, for Jesus who died and is now gone above. Hallelujah, time the glory. Hallelujah, amen. Say it. Hallelujah, time the glory. Revive us again. On the second verse, we praise thee, O God, for the spirit of light who has shown as our Savior and scattered. Come on, let me hear you sing it. Hallelujah, amen. Hallelujah, time the glory. Revive us again. All oh, glory and praise on the third. All oh, glory and praise to the Lamb that was slain. Who had borne all our sins and had cleansed every stain. Hallelujah, time the glory. Hallelujah, come on, say it. Hallelujah, time the glory. Revive us again. Louder on the last stanza. Revive us again. Fill each heart with thy love. May its soul be rekindled with fire from above. Hallelujah, time the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, time the glory. Revive us again. Amen. Please be seated. With a burden of sin and strife Then Jesus came in and rescued me And he gave me a brand new life And now as I thank him day after day For washing my sin away It seems I've been almost near the voice Of the blessed Savior say Oh, since are talking about I don't remember them anymore. From the roof of life, they don't get torn up. I 
Savior is the reason I'm here today. 
free pardon for a sin that I could not erase. Unconditional love from God above when He sent down His Son to die. Unexplainable, attainable, since He took my place. Grace so amazing, grace that's still saving, without it, I know where I'd be. Oh, it sure is something, everything for nothing, supernal, eternal, God's grace is still amazing me. I was hurting, was searching, that night I fell on my knees, broken, I was ashamed, then he whispered to me, child, your sins are gone, and you're now my own, because of that old rugged cross, undeniable, justifiable, oh, how can this be? Grace so amazing, grace that's still saving, without it, I know where I'd be. Oh, it sure is something, everything for nothing, supernal, eternal. God's grace is still amazing me. Grace, grace, God's grace, grace. That will pardon and cleanse within. Oh, it sure is something, everything for nothing, eternal, supernal. God's grace is still amazing me. Yes, God's grace is still amazing. Me. Thank God for His grace. Amen. Amen. Salamat na lamang na may Diyos tayo na punong-puno ng biyaya. All right, shall we all stand please and let us turn our Bibles in the book of Daniel. You don't know where it is. Hanapin niyo lamang po yung Ezekiel. It's almost uh, 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 in the New Testament. Napapunta na ng New Testament, mga kapatid. Ezekiel, Daniel. If you know where Isaiah is, eh, malapit na rin po kayo doon. So just keep going. Daniel. That is page 1,109 in my Bible. All right. Hindi ko lang alam kung anong klase yung Bible meron po kayo. All right. Daniel chapter 3. We will begin reading from verse number 15 down to verse number 18. But uh, yung istorya po ay uh, patungkol lahat sa chapter 3. Ito po. All right? At, uh, are, are, you, are you with me now? All right. Kayo po nasa likod? All right. Kayo nasa taas? Amen. All right? Daniel chapter 3, verse number 15. Now, if ye be ready, that at, that at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, dulcimer, and all kinds of music, ye fall down and worship the image which I have made. Well, but if ye worship not, ye shall be cast the same hour into the midst of a burning fiery furnace. And who is that God that shall deliver you out of my hands? 
Uh, yan po ang tanong ni Nebuchadnezzar back in those days when Nebuchadnezzar was the king of Babylon. Ano po? At uh, nagapi po nila ang Israel noong araw. So, there some some people, yung mga medyo mapapakinabangan po nila, like uh, Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, ito po ang apat nito ay dinala po ni, uh, ni uh, Daniel, dun po, and I'm sorry, ni Nebuchadnezzar sa 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 Babylonia. And uh, so itong si Libukat ni Sharma Patel ay uh, nagkaroon siya ng parang takot na uh, you know naalala niyo na naghinip po siya ng gold, silver and brass, something like that na nasa katauhan sa tao, yung image. And then uh, that speaks about the uh, uh, na mawawala na siya patung pa sa kanyang kaharian. So, nag, at makasakop na sa kanya yung Medo Persia. And then pagkatapos po niyan, para lamang makasiguro na siya, mga kapatid, ay eh, talagang eh, binigay niya na yung buo ng kanyang kapangyarihan. Kaya ang ginawa nito ni Daniel, nagpatayo ho siya ng image doon po, mga kapatid, sa plain of Dura. Okay? It's a, a six cubit no, na lalaki, napakalaki, mga kapatid. And so, nung nagpatayo po siya ng ganun, sinabi niya sa lahat, inipo niya ang lahat ng mga uh, kanyang mga staff and lahat ng mga tao doon sa plain of Dura at sinabihan niya, kapag ka narinig niyo ang music, kinakailangan magpatira pa kayo at sambahin niyo ang image na ito. Alright? So, that's the time. So, nung narinig ng mga tao, dumating... Ang, ang panahon na nakatayo na po yung image at nandoon na yung mga tao, tinawag niya na doon sa Plain of Dura and then yung mga tao ay uh, tumunog na po yung flute, lahat ng kinds of music, instruments, ay uh, nagpatira pa yung mga tao at winorship nila yung image. Pero meron lamang po doon tatlong young men that refused to worship the image. And that is the three Hebrew young men named Shadrach, Meshach, and Abad Negro. Oh, Abednego. All right. Abednego. Okay? So ito po yung istorya po niyan, mga kapatid. And so mamaya, ang, 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 ang hahanapin po natin dito is, ano yung convictions ng tatlong ito? Bakit hindi sila sumunod? doon sa order ni Nebuchadnezzar. And so, uh, yung kanilang convictions, kapatid, it applies sa buhay natin if you know God. If you know God, it will help you. You know? At uh, kung hindi mo pang kilala, it's time to know Him. It's time to know Him. Bakit? Sapagkat yung Diyos na ito, ni Nebuchadnezzar, at Diyos ni Shadrach, Meshach, and Abednego is the same God that we are worshiping right now. We are reading His book. We are reading His word right now. Imagine that. Kapatid, alam nyo, hanggang ngayon, hindi ko pa rin ho lubos maisip at pasalamatan ng Diyos. Nakalain nyo ngayon, hawak-hawak natin ngayon ang Kanyang salita. Kung paano bumaba ang sabi ng Biblia, sabi nga ni David, Thy word, O God, have already settled in heaven. It's already settled in heaven. Gawa na po ito. Na, naka, ano na po ito? Walang, walang ibinaba rito na salita ng Diyos na hindi aprobado ng Diyos. All scriptures are approved by God. Okay? It is profitable for doctrine, for reproof, for correction. Lalong-lalo na po sa ating pamilya. Okay? All right. So let's go back to the to the verse, mga kapatid. We are now in verse number 16. Okay? Look at this. Uh, in verse number 15, mga kapatid, all right? Para lamang maunawaan nyo habang binabasa natin. May, may tanong si Nebuchadnezzar. Si King Nebuchadnezzar, very powerful king, mga kapatid. Ang kanyang tanong ay ganito. Who is, pag ginawa ko yan, na kayo, kapag hindi, nyo kayo, pag hindi kayo nag-worship, Okay? Sa, sa, sa aking ginawang image nito, Then ilalagay kayo doon sa fiery furnace. 
Okay? Mainit na mainit. And then pagkatapos niyan, ang tanong ni Libukad ni Sarah is this, Who is that God that shall deliver you out of my hands? Okay? Who is that God that will deliver you out of my hands? Kapatid, napakaganda ang sagot ng, 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 ng tatlo rito sapagat hindi nila sinagot si Libukad ni Sarah na He's the God of heaven. And that's all. No. Nagpahayag sila kung gaano pa nila kakilala ang Diyos. You see? Alam nyo napaka, I like this, mga kapatid. I like this conversation right here sa, 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 sa passage nito, mga kapatid. Hindi, parang, 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 parang yung, hindi sila sumagot na parang nagsasagot lamang kayo sa mga quizzes na yes or no, yes. No need to explain. Now, Pinakita nila kung gaano nila kakilala ang Diyos. Notice what the Bible says in verse number 16. Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. In other words, mga kapatid, well, we don't care. Wala na tayong mahabang usapan dito, pero sasabihin namin sa iyo kung anong stand namin tungkol sa bagay na ito. Notice in verse number 17. If it be so, what is that four words, right? If it be so. Alright? It was referring to what? To the power of Nebuchadnezzar. Alright? Referring to what Nebuchadnezzar said. Diba? Anong sabi? Dadaling ko kayo pag hindi kayo nag-worship, ihulog ko kayo doon sa pinakamainit na napugon, iuhulog ko kayo doon. Alright? And so, sabi, sabi ng tatlo, well, huwag na natin pag-usapan yan. Well, kung talagang ganyan, let it be. Huh? Let it be. Kung, kung ibigay natin kay Cesar ang kay Cesar, pero wag mong kukunin ang para sa Panginoon. Yeah. Alright. Mangyari na mangyari. Mangyari ang gusto mo mangyari. Pero, eto na ngayon. If it be so, Our God whom we serve is able. I want you to mark that word able. All right? God is not disabled. God is able. You get that? Well, I'm telling you, this is great, brethren. God is not disabled, but God is able to deliver us from the burning fiery furnace. And He will deliver us out of thine hand, O King. Now, verse number 18. There is, so verse number 17, If it be so. In verse number 18, But if not. All right? Referring to what they said. All right? What Shadrach, Meshach, and Abednego, if it be so, was referring to what Nebuchadnezzar has said. All right? But in verse number 18 naman, referring to what Shadrach, Meshach, and Abednego said. Mamaya explain ko po yun sa inyo. Tuloy lang po natin. Be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods nor worship the golden image which thou was set up. All right? We will not worship that image that you have set up. You see, ano po yung convictions? Magbibigay lamang po ako sa inyo ng tatlo and we will be dismissed. Okay? And after that, okay? And uh, I hope uh, ito pong mga pag-aaralan po natin ngayon, pag mag meron tayong strong na pananampalataya, sa Panginoon. No? Pag meron tayong strong na pananampalataya sa Diyos, kapatid, malaki ang pakinabang ng ating pamilya. Malaki ang mangyayari sa ating pamilya. Don't miss it. Don't miss it, kapatid. Ito ang kailangan natin sa ating pamilya. Alright? Kaya manalangin po muna tayo. Dikilang Diyos, salamat po sa mga talata na binasa po namin. Pagpalain niyo po ito, O Diyos, at kayo po ang patuloy na gumawa sa aming kalagit, kal, kalagit na. Please fill me with thy knowledge and wisdom, O God. I need your power. I need you to take care of my voice, please. Make me a blessing to your people. 
at yung mga anak po ninyo, maging sa mga bisita po namin dito, buksan niyo po ang mga lamang puso, ang kanilang mga isipan, lahat Panginoon na makilala namin na lubusan ng amin Diyos. Salamat po at pagpalain niyo po ito sa pangalan po ni Jesus. Amen. Alright, thank you. May be seated in the presence of our God. Alright? Now, there are three things. Ang hahanapin po natin dito mga putid ay yung convictions. What made them to refuse to bow down? Okay? What made Shadrach, Meshach, and Abednego refused to bow down the image that King Nebuchadnezzar set up? Alright? Is everybody uh, listening now? Pay attention mga putid. Yan ho ang hahanapin dito. Meron silang pinaniniwalaan na kinakailangan ho na makuha po natin kasi mga kapatid, alam nyo ang kultura ngayon, maraming dinadala po sa atin individually and as uh, uh, even sa atin pong pamilya as a whole. We are bombarded by the, by the system of the world. You see, no wonder mga kapatid na pagka hindi ka kapag ka ang paniwala mo ay hindi politically correct, magiging mali ka. Ibig sabihin ng politically correct, para pinapaniwalaan ng lahat, kapag ka ito na yung kultura, ito na yung tradisyon, ito na yung tinatangkilik ng marami, ay dapat tangkilikin mo na rin. Kaya you understand mga putin na napakarami na tayong mga practices sa loob ng pamumahay natin na dating hindi naman natin practice, but because marami na ang nagpa-practice niyan, ay tinatanggap, po, tinatanggap na rin po natin sa loob ng pamahay natin. You see, now, like what I've said uh, last Sunday, marami, marami sa mga anak po natin, pinapabayaan na lang natin, na nagdadala po sila ng kanilang mga natutunan sa labas at pinapasok po nila sa loob ng bahay natin. At minsan, hindi bilang magulang, ay hindi na po tayo nagre-reklamo, hindi na po natin sila sinasaway, sapagkat yung alam, yung, yung alam natin na yung mga anak natin ay kinakailangan din gawin nila yan sapagkat marami nang gumagawa at mapapahiya sila sa kanilang mga kasama pagka hindi nila ginawa ito. So, it became the trend now, mga kapatid. So, ang dahilan kung bakit madali po tayong maimpluensyahan ay wala po tayong katulad ng, ta, ka, ng na, ka, na, 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 na convictions na katulad ni Shadrach, Meshach, and Abednego. You see, we are just allowing the trend of the world. We are just allowing the, 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 the things of the world. You see, to, 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 uh, 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 to, to influence the minds of our children, mga patid. So kaya nga po, na, na nakakaroon na ng problema pa, habang lumalaki yung mga bata, lumalaki sila doon sa turo ng sanglibutan at hindi turo doon sa loob ng pamahay natin. Listen. This generation, like what I've said before, this is not a lost generation. This is a left generation. Yeah, we left our kids sa ating pong, sa, sa media. We left our kids sa ating mga katulong, sa ating mga, sa, sa mga, sa mga taong hindi naman inatasan ng Diyos sa magturo po sa kanila. You see, tandaan po natin, na napakahalaga na maunawaan natin na ang kauna-unahang institution, wag na wag po natin kakalimutan. Ang kauna-unahang institution ay family. Yan ho ang tinayo ng Panginoon na mismong ang Diyos ang nagtayo. Bago ang church, bago ang government, God established first the oldest institution, no other than the family. All right? Kaya ko sa pamilya, inilagay po dyan lagi ang tungkulin ng mga magulang. You see that? Now, I, I, kaya ko po binapanggit ito. Listen, tandaan po natin. These are three young Hebrew men. Di ba? Tatlo, bata po ito mga ito. Mga young Hebrew men po ito. Pero mga patid, tandaan po natin ang mga batang ito. May mga magulang to. You see, in other words, sila ay naturuan ng maayos mga kapatid. Remember, actually, nakasama po nila si Daniel. You see? Kasama po nila si Daniel, mga kapatid. At si Daniel then he refused not to worship God. Did you see? Not to worship. He refused na hindi, na, na, kasi he was warned na wag niya nang, wag niya nang sambahin yung Diyos na nandudoon sa, sa Israel, sa Jerusalem. You see? Pero nang ginawa ni Daniel, binuksan niya ang bintana 
towards Jerusalem sa pagkat alam niya na doon na doon back in those days kapatid na nandoon yung templo kung saan doon niya with worship ang totoong Diyos mga kapatid so binuksan niya ang bintana facing towards Jerusalem kaya doon po niya ipinakita na talagang iba ang kanyang Diyos kaysa Diyos Josan ng Babylonia all right now so let's go back to this passage mga kapatid so makikita po natin ano yung hanap natin dito? Yung conviction sa so tatlong ito. Anong pinaniniwalaan ng tatlong ito? Why these three uh, uh, Hebrew young men refused to worship the image of King Nebuchadnezzar? A very powerful man. In spite of the warnings and the dangers that they're facing, kapatid. Pero nanindigan po sila, mga kapatid. They learn to stand alone. They learn to stand alone, mga kapatid. Kaya dapat iisititignan po natin sa panahon na mayroong pressure, kapatid, sa ating opisina, sa ating pamilya, sa ating, sa ating lipunan, tatandaan po natin, dapat matuto ang bawat isa sa atin, ang bawat anak natin, ang bawat pamilya natin na mag-stand kahit na hindi o pinanindigan ng kapitbahay, ng classmate natin, ang kaibigan natin, o ng maging kapamilya natin. What I'm saying is, each of us here must learn to stand alone for the glory of God. Alright? So we have Shadrach and Meshach and Abednego here na ang unang-unang sabi nila, sabi nila, ang tanong sa kalan ni Bukadnesar is, sino yung Diyos na inyong, na, 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 na magliligtas sa inyo mula sa aking mga kamay? Alright? That's a question. Alright? But, but, pero alam niyo mga patid, napaganda ng sagot po ng tatlong ito mga patid. Una, sabi niya sa verse number 16, These three young men answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we're not careful to answer uh, to answer thee in this matter. Sabi niya, kumbaga sa ano, <laughs> hindi, hindi, hindi mabigat na usapin ito. Well, that's your stand. All right? Y- yan, pinanindigan mo, yan ang sabi mo. Well, hindi, hindi, hindi kami mag-iisip dito. You understand, mga kapatid, na itong tatlong young men, Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi po, mga kapatid, sila nagpa, nag, nagpaligoy-ligoy. You know, hindi, hindi sila nag-iisip. Ni hindi sila nag-usap-usap na, ano sa palagay nyo? Ano sa palagay nyo? Now, you understand, mga kapatid, ang problema ngayon, mga kapatid, pag may pumasok na problema sa pamilya natin, alam nating mga kasira sa pamilya, alam nating may problema at magiging problema sa pamilya, hindi tayo makasagot kaagad ng diretso. Minsan pag-uusapan pa natin, ano sa palagay mo? Anong palagay? Mali na nga eh, papalagay-palagay ka pa. If it is not profitable for the family, then forget it. Kick them out. Hindi kailangan eh. Listen, we are establishing a godly family in each of us. Nag-establish tayo ng makadiyos na pamilya, dapat alam po natin kung ano ang mga instrumento, ano ang kailangan sa pagtatayo ng isang makadiyos na pamilya. Kaya sila nang sinabi nila, All right, is this a part of your life? Worshiping the false god? Is this a part of your being a believer of God? Worshiping the false god? Yeah, they already knew this Shadrach, Meshach, and Abednego, mga patid. Alam na nila na ang pinatayo ni, ni Libukat ni Sar ay hindi totoong Diyos. Na bakit patatagalin pa? Bakit mag-iisip pa ng matagal? Di understand? Kapatid, pag alam mo na hindi kailangan niya sa pamilya mo, huwag ka na mag-iisip na matagal. Sabihin mo na kagad, hindi kailangan ito. Alisin sa pamamahay ko ito. Why is that? Look at the answer. Sabi niya, hindi na natin patatagalin ito. Well, sabi niya, if it be so, referring to what King Nebuchadnezzar said, ano yon? O sige, lalagay ito sa parnes. Well, let it be. Kung yan, kung yan, ang kabayaran, kung yan ay sila sa, makapangyarihan ka, ikaw ang king. In other words, do you understand, mga that these people 
respected these three young men respected the authority and the power of the king let it be hindi sila hindi sila sige gawin mo yan lalaban kami no hindi ah let it be render unto caesar which is of caesar's but don't touch god's thing Render unto Caesar, which is of Caesar's, but wag mong pakikialaman sa Diyos. Alright? Why is that? The first thing here is, they knew the power of God. They knew the power of God. Alright? Look at this in verse number 17. If it be so, our God whom we serve is what? Oh man. <laughs> he is able. He is able. Yan ho ang pinakamaganda. How do you know God? How much you know God? How much? Gaano mo kakilala ang Diyos na iyong sinasamba? You are always in the church. You are attending services. You have your Bibles. And sometimes, listen, you are, you have your religion, you are praying every day, but my question is this, gaano mo kakilala ang Diyos na pinaglilingkuran mo at sinasamba mo? Gaano mo siya kakilala? Are you comfortable with your God? Are you comfortable with your God that He is able to deliver you? Kung mayroong problema sa buhay mo, kung mayroong problema sa pamilya mo, able ba ang Diyos mo na hanguin ka mula doon sa iyong problema? Is He able? You see that? Now do you understand here, but then notice here, because God is able, sabi nila, we fear God more, uh, we, we fear God more than we fear your fire. Huh? Our God is able. All right, you go ahead. Sige na, dalhin mo kami, ihuhulog mo kami. In fact, if you if you will start the whole context, mga patid, may mga, may mga pauna nang pinapakita ang Diyos sa kanila. Pinainit nila ng pinainit yung pugon. At hinatid na sila ng maghuhulog sa kanila doon sa pugon. Pero ang unang nasunog ay yung naghatid sa kanila. Pa, 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 paunang paunang papansin eh na Diyos na may gagawin ng Diyos. Alright? And so, alright, you go ahead. Painitin mo na ng painitin yung apoy. Go ahead. Ihulog mo kami sa apoy. Pero nais kong sabihin sa iyo, O King Nebuchadnezzar, na mas natatakot kami sa Diyos namin kaysa sa apoy mo. Well, I like what the Lord Jesus Christ said about it tungkol sa apoy, mga kapatid. Huwag kang matakot sa pumapatay ng katawan. Pero matakot ka sa Diyos na naglalagay ng tao doon sa impyerno. Do you understand that? Now listen, our God is able is the first. Be, that's why. Because we believe that our God is a powerful God. He is able. Do you believe that your God is a powerful God? If He is a powerful God, then He must be able to deliver you. Now, let's notice. Sabi na sa ang pinapakita nila dito mga patid is mas takot sila sa Diyos sa pinaglilingkuran nila kaysa apoy na sinet up ni Nebuchadnezzar. Second thing, and I like this. They love God more than their life. Gaano mo kakilala ang Diyos? Gaano mo kakilala ang Diyos? Hindi namin pwedeng iwanan ng totoong Diyos. Hindi rin kami pwedeng magpatira pa dito sa plain of Dura para lamang i-worship yung hindi totoong Diyos. May tikinikilala kami totoong Diyos na mas mahal namin siya kaysa sarili namin buhay. 
For what shall it profit a man if he shall gain the whole world but loses his own soul? Paul said, for me to live is Christ and to die is what? Gain. See that? Mas mahal ko ang Dios. Anybody here, kapatid, you are a part of the family. Kung merong isa sa pamilya na magsasabi, Oh, mas mahal ko ang Diyos kaysa ano pa ang bagay sa ibaba ng lupang ito. Mas mahal ko ang Diyos kaysa aking buhay. Ang buhay na ito ay galing sa Diyos. Kaya mas mahal ko, yun ang bigay sa akin ng buhay. Araw-araw ay akin siyang i-worship. You understand, kapatid? Kaya hindi sila na-shake na, na because... They knew that their God is able to deliver them. They know the power of God. Kapatid, al al alam nyo ba yung hangganan? I mean, you have to figure out kung nasaan po sila. Nasa captivity po sila. Captive po sila. Prisoner of war. You see, nandun sila sa isang lugar na hindi kanila. At Nandito doon, magagawa, magagawa ni Nebuchadnezzar ni king ni Nebuchadnezzar ang gusto nilang gawin. Pero kapatid, nap napunta sila sa ibang lugar, may pressure ng kultura ng ibang lugar, pero hindi po sila nagpapekto sa pressure ng kultura. You understand? Kapatid, I know what's, what's, what's bothering our family today. What's bothering our family today? Yung culture, kapatid. Ang problema, pagka napunta tayo ng ibang lugar, i-adapt natin yung kultura nila, it is always affecting our family. You see? Mapun hindi lamang po sa, kahit nandito po tayo sa Pilipinas, kapatid, napunta ka, napunta ka, sa, napunta ka sa kultura ng mga sundalo, pag nagpa-apekto ka, sira ang pamilya mo. You understand what I'm saying? You, 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 you know what I'm saying? I mean, mapunta ka sa kultura ng opisina nyo, magpa-apekto ka sa kultura ng opisina mo, sira ang pamilya mo. But listen, meron lamang po mga kapatid na kultura ang hindi ho kapatid nagbabago. Ang kultura na tinuturo ng Biblia. Na anuman, mabago man ang mundo, kapatid, hindi magbabago ang salita ng Diyos. Because the Word of God will remain as it is forever and forever. Alala ko yung kausap ko, sabi niya, alam niya, alam mo, uh, dapat ang Biblia, sabi niya, nag-upgrade nag din. Kasi, hindi na siya updated, outdated na siya. Sabi ko, mali ho yata. Sabi ko, akailanman ang Biblia, hindi ho yan outdated. In fact, darating pa lamang mangyayari pa lamang nakasulat na sa salita ng Diyos. You see that? Listen, alam ng Diyos kung ano mangyayari sa, sa bandang huli. Eh. Kaya ngayon pa lamang, oh, meron na tayong report, meron na tayong warning kung paano natin iiwasan ang possible na mangyayari po sa atin. See, God knows yung mga catastrophes eh. Alam ng Diyos lahat. Mga, mga mangyayari, possible na mangyayari po sa atin. Danger na nag... Na, 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 uh, Uh, nag-aabang nag, uh, nag or nag, nagbababala sa atin po mga kapatid. Mga, mga, mga kapahamakan naka, naka, nakaabang na po sa atin mga kapatid. Alam na Diyos. And so, my, 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 what I'm saying right now kapatid is this. He knew it. He knew their God. Kilala nila ang sarili, ang Diyos po nilang pinaglilingkuran. Our God is able to deliver us. Then, gaano niyo po kakilala ang Diyos natin? May pinaglilingkuran ka Diyos, gaano mo kakilala ang Diyos sa pinaglilingkuran mo? See? Now, listen. They fear God more than the fire. They love God more than their life. See? Listen, this is very important, mga kapatid. Ang problema, pagka nagkaroon tayo ng problema sa, sa bahay natin, mga kapatid, is nag... nag, nag uh, natataranta na tayo. Hindi na natin alam kung anong gagawin natin. You see, madali yung tayong madaling tumaas yung adrenaline natin, you know, at kung saan-saan po tayo dadalhin ng ating mga decisions. 
It's so important, mga kapatid, na dapat nating tignan ano kayang gustong mangyari ng Diyos sa panahon na katulad nito. Now imagine, the second thing is this, not only that they knew the power of their God, but they also knew the providence of God. You see, nakikita niyo po mga kapatid yung divine guidance sa kanila. You see? Now, I like this. Tingnan niyo po mabuti. Ang, ang, ang Biblia niyo po. Sabi ko sa inyo, guguhitan niyo. If it be so, that is, yung response nila mula sa sinabi ni, uh, ni King Nebuchadnezzar. In verse number 18, but if not, referring to what they said. Ano sinabi po nila? God is able to deliver us. Di ba? Are you with me? You have your Bible. Okay? God, the God that we are serving is able to deliver us from the burning fiery furnace and He will deliver us out of thine hand. O King! They are firm to that. They are, there are, I mean, they knew that God is able. Notice that. He is able. He knew. But, sabi niya, verse number 18, if not, all right, but if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. You see, what, alam mo, nag-catch ng attention sa akin dito, mga patid, yung three words na ito. But, if not, we know that our God is able to deliver us from that fiery furnace. We know that God is able to deliver us from your powerful hands. So, balit kung hindi man, alam nila kapatid, na kaya silang iligtas at ililigtas sila, pero hindi nila alam kung kailan. Hindi nila walang katiyakan ang kanilang pagkaalam na alam nilang ililigtas. Do you understand kung kailan tayo nag-flare up, mga kapatid? Naunawaan niyo po ba, mga kapatid, kung kailan, ka, kailan tayo nawawala ng, na, nawawala ng gana, kailan, kailan tayo natataranta, hindi na natin alam kung anong gagawin natin, mga kapatid. Alam niyo kung kailan nangyayari yan? Alam natin na ang Diyos ay ililigtas tayo sa kapahamakan o ililigtas tayo sa problema na ating hinaharap, pero hindi natin alam kung kailan. Now you should understand the providence of God. What is important here, kapatid, is the divine guidance of God when trouble is with us. When we are in trouble, kapatid, what is important is the guidance, the divine guidance. You see, kaya, alam nyo kapatid, hin, uh, all right, I imagine, eto na, birit-bit na sila, dinala na sila. All right, sige, tinaaliin na sila. All right, dinala sila, dinala na sila doon sa pugon. Sino ang unang nasunog, yung nagdala sa kanila. Sige lang sila, lang, sige. It, it, it is be so. Kapatid, May maraming mga pagkakataon sa Biblia na uh, dapat silang iligtas. Kanina binasa ni John Hill yung Hebrews chapter 11. Yeah, chapter 11. Kung tawagin natin yan is the ch hero's chapter. Okay? Marami po doon nagkandamatay. Naniniwala sa Diyos. Pero mga patid, nagkandamatay sila na hindi nila nakita at natanggap yung pangako ng Diyos. Pero namatay pa rin sila para sa Panginoon. Do you understand what I'm saying? Now, si James and Peter, if you can remember in Acts chapter 12. Alright, follow me carefully. Si James, mga patid, pinersecute, pinahirapan, namatay. Si Peter, nung pinahirapan na si, si James, kapatid, inusig si James, sinintensya na siya ng kamatayan, kinabukasan ang susunod na si Peter. Alright? 
Pero si Peter, kapatid, bago ng kanyang sintensyang kamatayan, natulog nung gabi. Let's be honest. Sino ang makakatulog sa atin mahimbing sa gabi na alam mo papatayin ka kinabukasan? You understand what I'm Kapatid, sino sa atin ang nakakatulog na matino pag alam natin nasa gitna tayo ng problema? You know, you understand why? Kung bakit hindi tayo makatulog? Ang nasa isip natin, yung proseso ng problema. Ang hindi matanggal-tanggal sa isipan natin at nagbabother sa atin kaya hindi tayo matulog. Naku, yung problema. Bukas. May warrant of arrest na ako. Ako bukas, kakatok na yung bombay. You know? Bukas, iiwanan na ako ng asawa ko. Bukas, makukulong na ang anak ko. Yung mga proseso ng problema, yun ang nag, nakatrain sa isipan po natin. But listen to me now. That is not so for these three Hebrew young men. Ang nasa isipan po nila, kapatid, yung guidance ng Diyos. Because they knew that God is able. Yes, we understand that God is able, but we do not know when. God is going to deliver us from the fiery furnace and from the hands of King Nebuchadnezzar. Kapatid, alam po natin na may Diyos tayo. Naniniwala naman tayo na may Diyos tayo. Nananalangin tayo. Pero bakit parang hindi sinasagot ng Diyos? Kaya sa panahon na hindi na tayo, mga kapatid, sina- alam natin na parang hindi na tayo sinasagot ng Diyos, tayo na ang gumagawa ng rakbang. Inuunahan na natin ng Diyos. Kaya nakakapag-decision tayo ng mabigat na decision. Hiwalay kong hiwalay, patay kong patay. Magyari ng dapat mangyari. Brethren, remember that you have a great God who knows who you are and where you are and the problem that you are suffering right now. Alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos kung anong kalagayan mo ngayon. Alam ng Diyos kung hanggang kailan aabot ang sweldo mo. Alam ng Diyos kung hanggang kailan aabot ang pera mo. Alam ng Diyos kung hanggang aabot, hanggang saan yung kalakasan mo. Alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos kung anong klaseng sakit meron ka ngayon. But you listen to me now. What you need is the guidance, the providence of God. The, the divine guidance in your life. See that? Anong ginawa ng tatlo? Lumaban sila? No. Let it be. You see that? Ang liwanag na sinabi nila. God is able to deliver us. But if God will not deliver us, we still believe in God. Our God is alive. Buhay ang aming Diyos at ginagabayan kami ng Diyos. Ang kailangan natin kapatid sa gitna ng ating problema ay gabay ng Diyos. But you know what? We're asking something, kapatid, na gusto nating imando na ang Diyos. Do you understand? Na itong tatlong ito, hindi malamang sila nagduda na hindi kayang, kaya ng Diyos yung kapangyarihan ni King Nebuchadnezzar. Alam nyo, may pagkakataon na ganyan na parang pagka hindi na nasosolve yung problema natin, nagdududa na tayo na mas makapangyarihan na yung tao kaysa Diyos. Kaya nagkakaroon na po tayo ng fear. You see? Pero yung tatlo, hindi malamang sila nagduda kapatid na mahina yata ang Diyos. Hindi na yata ako nakikita ng Diyos. Hindi kaya nararamdaman ng Diyos ang aking nararamdaman ngayon. You understand? You try to read the book of, the, the book of James and go, go, go ahead and Examine ko anong meron diyan para sa, para sa mga anak ng Diyos. Now listen, it's so important to understand that God is a powerful God. And God can give us His Word, His wisdom to guide us 
to pass the trials, the test, the suffering, everything kung nasan mo po tayo, anong klaseng problema. And then lastly, so, eto yung convictions po nila. Kilala ko ang Diyos, makapangyarihan ng aming Diyos. Pangalawa, alam na Diyos ang kanyang ginagawa. Ginagabayan kami ng Diyos. So they have the power of God and the providence of God. And lastly, <laughs> this is unbelievable, the presence of God. Amen. Hindi lamang sila ginabay ng Diyos, kundi ang Diyos nagpakita. Ngayon, kapatid, ma- nauunawaan na nila na hindi lahat kung akalain niyo kapatid, tutuloy ko po yung kwento. Si James namatay because of persecution. Si Peter kasunod na sana kinaha, kina, kinaumagahan, pero ang gusto ang, ang ginawa ni Peter, natulog pa siya nung gabi. Mahimbing yung tulog niya. Siguro nasa isip ni Peter, tulog na ako nang maayos at pagdilat ko, nasa langit na ako. But you know what? Gabi pa lamang, bago siya arestuhin kapatid, ginising siya ng angel of the Lord. Pinataka siya. So you understand? Now this time kapatid, kita nyo, dito mauunawaan ng tatlo. Basahin po natin. Medyo mag-drop down po tayo sa verse number 22. All right? Are you with me now? Therefore, because the king's commandment was urgent, and the furnace exceeding, what? Hot. The flame of the fire slew those men that took up Shadrach, Meshach, and Abednego. And these three men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down bound into the midst of the burning fiery furnace. All right? Here it is. Then Nebuchadnezzar, the king was, come on, what's the word? Astonished. And rose up in haste, and he spake, and said unto his counselors, Did not we cast three men bound into the midst of the fire? Di ba tatlo yung hinulog natin dyan sa fire furnace na yan? They answered and said unto the king, Totoo po, mahal na hari. Tatlo nga ang hinulog natin. Verse number 25, He answered and said, Lo, I see four men lose. Tatlo ang hinulog natin, bakit apat na sila? At tignan natin kung sino to. And they have no hurt. Itong yung nagdala sa kanila doon sa pugon, nasunog, wala pa naman sa pugon, pero nasunog na sila. Pero itong hinulog natin sa pugon, hindi malamo nasunog kahit damit nila, ni nag-amoy, suusok malamang. Walang amoy. And the form of the fort is like the Son of God. That's the presence of God. God was with them. Now they understand, kapatid, na hindi sila i-deliver ng Panginoon mula doon sa pugon, kundi sasamahan sila ng Panginoon doon sa pugon. That's the best of all. May mga pagkakataon, kapatid, na gusto natin makawala tayo sa problema natin, makaalis tayo doon sa pangkasalukoy natin inaharap. Pero ang totoo noon, ang gusto mangyari ng Diyos, dyan ka lang. Bakit? Igagabay kita. At hindi lamang kita igagabay, kundi sasamahan kita. That's the best of all. Though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil. 
Why? Because God is with me. Oh man. Gaano man kabigat ang ating problema, kapatid, ano man ang nagbabagabago sa problema natin sa ating tahanan. Kapatid, remember that there is a God that will walk with you. Man, it's good to have God that talks with us, walks with us. Yeah. Every day. No, 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 I need a presence in yours. Yeah. Tayo po'y, tayo po'y naglilingkod sa isang Diyos na isang omniscient, all-knowing God. Alam niya lahat ang nangyayari. All-powerful God. Wala, hindi siya pwede mo overpowered. And all-present God. He is present everywhere. Wherever you go. Even David, when David declares his position, sabi niya, Behold, when I make my bed in hell, Behold, thou art there. Saan ako pwedeng puntang lugar na walang Diyos? Wala ako. Because heaven and earth is God's kingdom. Kung alam natin yan mga kapatid, prinsipyo na yan, kapatid, <clears throat> maaaring nagkakaproblema tayo. Pero anong problema ang hindi kayang pasanihan ni Diyos? That's why I like the song, There's no problem that God cannot solve. There's no burden that God cannot bear. Kapatid, think about this. Nakakalungkot naman kapag ka nagkaroon tayo ng problema sa pamilya, ang gusto natin kaagad ay magwatak-watak ang pamilya. Nakakalungkot naman kapag ka nagkaroon tayo ng problema sa anak natin na sabi natin mukha yata paulit-ulit na lang itong problema mo, patayin na lang kaya kita. Oh yeah. Alala ko. <clears throat> May binisita kami. Nagbigay siya ng personal testimony. Binisita namin sa kulungan. Sabi niya, sa sobrang kawalan ko na ng pag sa pastor at galit ko sa anak ko. Kasi halos araw-araw na lamang lango sa droga. Dinala ko siya dyan sa Tarmac Airport. Yung anak ko, walang kaalam-alam kung ano gagawin ko sa kanya. Sabi niya, tayo. Sabi niya, saan tayo pupunta? Sabi niya, hindi, sakay ka lang. Halika. Sabi niya. Tapos, tanong naman siya uli, anong gagawin natin dito tayo? Madilim dito. Eh, sama ka lang. Pero everything is ready. Sabi niya, papatayin niya na yung kanyang anak. <clears throat> Doon sila sa lugar. True story po ito. Nandun sa isang lugar at nangana doon tumigil na sila. Binunot niya na yung baril niya. Tumingin sa kanya yung anak niya. Sabi niya, tayo bakit? Alam mo ginawa niya, sabi niya, Pastor, niyakap ko na lang yung anak ko. Hindi ko kayang gawin sa anak ko. Napaiyak ako. At sinabi ko kung anong intention ko kung bakit ko siya dinala doon. Now you understand na dumarating tayo kapatid doon sa punto ng buhay natin na hindi natin akalain na makakarating tayo doon. Kaya sabi ko sa inyo, you better be, you better be careful with your decision, with your choices. Dapat bago ka tumahak sa isang kal kalsada mga kapatid, Isipin mo muna kung saan patungo yung kalsada na yun. Remember, there is a way that seemeth right unto man. But the end thereof is the way of death, destruction. You better be careful. I mean, 
<clears throat> may Diyos tayo na powerful na Diyos na nagbibigay ng wisdom to guide us. And listen, the best of all is that God is with us. Wala hong isang segundo kapatid. Tandaan niyo po ito mabuti. Hindi po ito biro, hindi po ito cartoons kapatid. Hindi po kayo nakikinig ngayon ng kwentong barbero. You must be convinced, fully convinced that your God, there was not even one second of your life na hindi ka sinamahan ng Diyos. There was a time that you do not recognize His presence, but it doesn't mean that God is not with you. You understand what I'm saying? Maaaring hindi mo siya recognize. Gaano, ga, ilang beses na mga sa loob ng paumahay natin na tayo namumuhay sa buong maghapon na parang walang Diyos. Lalong-lalo na sa panahon ng kasaganaan. Sa panahon na walang nag a sa atin mga kapatid. Sa panahon na wala tayong karamdaman. Pero kapatid, tandaan po natin, wala ni isang mga segundo na, in na iniwanan tayo ng Diyos. Nang maaaring sasabihin natin, pa 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 Pastor, bakit na nasaan ang Diyos? Nung ang anak ko ay mamamatay, nasaan ang Diyos? Nung ang asawa ko ay nag nag nagpasyang maghiwalay kami, nasaan ang Diyos? Listen, the fact that you are still alive, you are not a hopeless person. You understand what I'm saying? The fact that you are still alive, you are not a hopeless person. God is still with you. Ang kailangan lamang po natin ngayon yung gabay ng Diyos. And most of the time, kapatid, we refuse to be guided. Because of our intellect, because of our education that we are getting from this world, because of the pressure of the culture. But brethren, God is still God. He's an omniscient God. Sino sa atin dito? Sinubukan yung napahiwalay sa Diyos? Oh boy, I'm, I'm, I'm telling you. Kasama natin dyan si, dyan ba si Brother Francis? Yeah, kasama na. Dami yung mga nag-testimony mga kapatid. Na nung, nung iniwanan ko, nung, nung hindi ko pinansin ng Diyos, ito yung mga nangyari sa akin. But you know what? You understand, kapatid? Isipin mo kung anong ginawa mo sa Diyos. Gaano, katagal, ini, gaano mo katagal hindi pinansin ng Diyos? Pero nagtataka ka ba? Na ngayon, ay kas, nandito ka sa loob na simpan, ngayon nakikinig ka ng salita ng Diyos, ngayon ay kinukomfort ka ng Diyos, kapatid, na parang yung bigat sa puso mo ay nahugot. You see, it means, kapatid, ang Diyos ay kasakasama mo at alam ng Diyos kung ano nangyari sa buhay mo. Ang inihintay lamang ng Diyos, come home, anak, come home. Come home. It's supper time. Let's stop. Let's fellowship once again. That's the time. Inintay lamang tayo ng Panginoon. So the fact, sa, sa, sa kabila, I mean, kung tao ang ginanyan mo, wala ka ng kasama ngayon, wala ka ng kaibigan. Kung, you understand that? Kung, kung kaibigan mo ang ginawan mo ng ganyan, wala ka ng kaibigan. Pero yung ginawa mo sa Diyos, mas matindi pa sa ginawa mo sa kaibigan mo. Pero ngayon, kaibigan mo pa rin ang Diyos. Kasama mo pa rin ang Diyos. Because He promised that He will never leave you nor forsake you. Now, what are you going to do with this? Kapatid, fix your mind. Fix your mind. And start doing the things. Just go back to the book of Revelation like the, like The, the, the advice of the Lord Jesus Christ doon sa isang sa mga isa sa mga churches sa book of seven churches in, uh, in Asia. Alright. Balikan mo lang kung saan ka. 
de ta part. Boumalika. Here's, here's the thing, Peter. You see, you believe that there's God, the power of God. Listen to, listen to me now. Hindi na bawasan ang kapangyarihan ng Dios nung mawala ka. Hindi mo babawasan ang kapangyarihan ng Dios kahit na may mga makapangyarihan sa paligid. Wala ni isang tao sa ibabaw ng lupang ito na pwede makabawas ng kapangyarihan ng Dios. God is still a powerful God. Second, God's wisdom is their pure and is still effective at ang wisdom ng Diyos kailanman ay hindi nagbabago. At ang wisdom ng Diyos ay kapagipaginabang pa rin. So His guidance is very important. His presence kailanman ay hindi nawawala. Sa lahat ng tatlong ito na conviction, ito ang conviction ng tatlong ito na nag-save sa kanila. Mula doon sa kapahamakan nila. Mula sa kamay ng isang makapangyariang hari na si Nibukad ni Sir. Now think about that. Think about that. Anong klaseng kapangyarihan ay yung, ang pwedeng gumapid sa tatlong ito, kapatid? Anong, anong klaseng problema ang pwedeng makawala, makatanggal ng power ng Diyos? Ng wisdom ng Diyos? At para tumalikod ang Diyos sa atin. Is there any? Na parang sasabihin ng Diyos, hindi ko na kayang isolve ito, bahala ka na muna dyan. No. No. In fact, sabi ko sa inyo, maraming beses na may sina, na maraming beses na pwedeng mangyayari sa iyo, pero hindi na nangyari sa pagat pinigilan ng Diyos. Maraming beses na nandoon ka sa pahamak kapahamakan, tinangga, bumaba ang Diyos at kinuha ka doon, tinanggal ka. But I like what happened here. Hindi tinanggal sila sa kapahamakan, nakita nila ang kapahamakan, nakita nila lahat ang kapangyarihan. Why well, can imagine God is telling Nebuchadnezzar or these three young Hebrew men so was telling Nebuchadnezzar Boss, ano pang kaya mo? Ito lang ba? Boss, ito lang bang apoy? Painitin mo ba? Boss, ano pang pwede mong idagdag dito? Meron ka pa bang kapangyarihan na pwede ba? Sige pa. Kasi parang hindi man lamang boss na, na, na nakalabit yung kapangyarihan ng Diyos eh. Naubos na ang kapangyarihan ni King Nebuchadnezzar pagbaba niya, nagulat pa siya. Di ba tatlo lang yung hinulog natin? Bakit apat na? Boss, sinamahan yata sila ng Diyos nila eh. Anong kapangyarihan ng apoy? Anong silbing, silbing ng kapangyarihan ng apoy sa kapangyarihan ng Diyos na sumama doon sa tatlo? Meron pa ba? Kulang na kulang pa. Kulang na kulang pa. Boy, I'm telling you, gaano man kainit yung apoy, biglang nagkaroon ng full, naging fully air-conditioned yung lugar na yon. Bakit? Kasama nila yung lumikha ng langit at lupa. You understand what I'm talking about here, brethren? Sige na, ubusin mo na yung kapangyarihan mo. Basat kasama ko ang Diyos. Walang pwede makapag-overpowered sa Diyos. Brother, gaano mo kakilala ang Diyos? Anong problema ang yumayanig sa atin para iwanan natin ang Diyos? At para mag-decide tayo na hindi totoo na may Diyos. Unawain po natin. Huwag kong kakalimutan sinabi ko. May panahon, katulad ni James, na matay. Si Peter, nakalaya. Pero kailanman, wala ni isa mong masasabi sa kanila na unfair. Bakit? Kapatid, iisa lang ang patutunguhan nila eh. 
Mabuhay man si Pedro. May papagawa pa kay Pedro. Nauna man si James, kapatid, isang araw magtatagpo sila roon. In fact, magtatagpo tayo lahat doon. Bakit i-accuse natin, i-charge natin ang Diyos foolishly? No, you cannot charge God foolishly. To be absent from the body is to be present with Him. The Lord give it, the Lord take it away. Blessed be the name of the Lord. Kapatid, wag nating ipagpapalit ang eternal sa temporal. Don't miss this through three convictions, kapatid, ng tatlong ito, kung bakit mas pinili nila na mapunta doon kaysa sumaludo sila kay King Nebuchadnezzar at i-worship yung image na pinatayo niya doon sa plain of Dura. I hope this message is clear, kapatid. I don't know kung nasaan kayo ngayon at anong klaseng problema ang tinatahak niyo ngayon. But believe me, God, whatever problems you are, you are in this morning, God is still a powerful God. Your God can provide all the necessary guidance that you need. And listen, God is always with you. God is always with you. What we need is the presence of God. What we need in times of trouble is the divine guidance. Yan ho ang kailangan natin. Hanggat binibigyan tayo ng wisdom ng Diyos, kailangan talaga natin. Wala ho tayong problema. Makakaahon po tayo sa problema. Brethren, put that in your mind. Kaya anumang pagdududa natin ngayon sa Diyos, anong problema natin na dudun ngayon, may gusto pong mangyari ang Diyos. Listen to me now. <laughs> sa panahon na sinasabi natin, wala pa, if it is not so, that's a time na hindi mo alam kung kailan, kailan isusolve ng Diyos ang problema mo, kailan, kay, 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 kailan katatanggal ng Diyos, o kailan ka makakaahon sa problema na yan. You know, maybe God is building your faith. You know, you need to increase your faith more and more. Amen. Kung bakit nandiyan ka pa hanggang ngayon? You need more. Ako nagpapasalamat sa Panginoon. Many people can testify Nasabi lang, salamat sa problema na kung hindi dahilan sa problema, wala akong simbahan. Kung hindi dahilan sa problema, hindi sana ako nagbabasa ng Bible. Kung hindi dahilan sa problema, hindi sana ako naglilingkod ngayon sa Panginoon. Kung hindi sana ako, kung hindi dahilan sa problema, hindi sana nakats ang attention ko sa pangailangan ng mga tao, pangailangan ng mga bata, at pangailangan ng gawain ng Panginoon. Thank God for the problem. Believe me, Those three things, kapatid, ay napakahalaga na kinakailangan. Sapat na yun para tayo makatayo bilang isang kristyano. We can stand alone. We can stand alone. I hope I'm clear this morning. Shall we all stand, please? Father, thank you for your words. Thank you, O oh God, for what thou hast done in the midst of us. Thank you for this message. I pray, oh God, to please continue to touch the hearts of your people. Kailangan, kailangan po namin. May mga, pag, pa, pa, may, 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 mga, may mga bagay sa buhay namin na kinakailangan maging maliwanag po sa amin. Na hindi po namin, hinahanap po namin ang inyong presensya. Pero o oh Diyos, ngayon maliwanag po sa amin. Magpapatuloy lamang po kami. Magpapatuloy lamang po kami. At kung... Ano mang pagtitiwala, meron kami, O Diyos, magtitiwala kami sa inyo. Sa iyo lamang po ang aming pagtitiwala, O Diyos. Wala na po sa iba. Kayo lamang ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Bless your people as they come into the throne this morning, O God. Please. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts with that message this morning. And let's come to the altar, let's talk to God.
Muli po, Diyos, nagpapasalamat po kami sa ginawa niyo po sa kami kalagitnaan. Salamat, Panginoon, sa mga anak niyo na tiklop tuhod na lumalapit po sa inyo. Dalangin ko po na patuloy kayong gumawa sa inyong mga anak. Patuloy niyo pong turuan ba sa amin at tumayo sa gitna ng pressure ng mundong ito, Panginoon. Maaring ito'y pressure ng kaaway, maaring pressure ng cool culture, Panginoon. Ano mang pressure ito, Panginoon? Ano mang, ano mang uh, problems na nasa amin ngayon? We must not forget that you are always able to deliver us. <clears throat> you are always to able to deliver us. From the, front, from the problem that we are facing right now, and even from the, very, the hands of a very powerful man. Whoever, mong pang, Panginoon, nagko-control sa amin, you can because you are able to deliver us. Oh God, we always ask thy wisdom. Sapagat kailangan po namin ang inyong guidance, O Diyos. Sa araw-araw na po umuhay po namin, hindi po namin kayang erase ang aming pamilya, Panginoon, na sa maayos na kalagayan without your divine guidance. Thank you, O God, for your promise that you will always be with us. There is and there was not even one single minute Even a minute and a second, oh God, that you're not, that you're not with us. Kasakasama ko po namin, Panginoon. Salamat po, oh Diyos, sa minsahing ito. Pagpalain niyo po ang bawat anak niyo ngayon. Saan mo po sa ilang kalagayan na ruroon ngayon, oh Diyos, tugunin niyo po ang kailang kahilingan, Panginoon. Please. Ito po ang aking samot na langin sa pangalan po na Yesus. Amen. Amen, amen. Did you get something? Amen, amen. All right. Thank you. Back to your seats, please. At para po sa aming mga bisita, ayaw po namin umalis kayo rito na wala po kaming uh, binabahagi po sa inyo. Kaya pakitayo po kayo para malapitan po kayo ng mga members ng church na ito. Sige po, pakitayo lamang po kayo. Pakilapitan niyo po. <coughs> May family po doon sa likod. Pakilapitan niyo po sila. Sige po. I think I'll hang up on a mother doon. Sa likod. Amen. natin kalibutan yung pananambahan po natin mamaya. Let's have a great time this afternoon. Let's bring more people this afternoon kapatid. At uh, yung mga na-invite po natin, balikan po natin ngayong hapon. And uh, uh, also yung ating mga kapatiran na uh, hindi po nakasama ngayon, tell them to come. Importante po yung maririnig po nila mamaya. You see, sapagkat mamaya ay itatakil ko po yung mga controversy no, na na mga, you know, uh, gumagapang po ngayon sa napakaraming churches. Nakakaawa po ngayon. Sana nga, eh, sana nga lahat ng mga churches ay marinig nila ito. But anyway, so, uh, papakita ko po sa inyo kung bakit napakahalaga po ito. Okay? So mamaya, don't miss it. You come as early as you can. Okay? Mamaya ay uh, magsisimula na tayo mamaya ng reporting ng mga ano, papakita natin ng mga area, mga kapatid. No? Uh, yung mga 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 pictures kung anong nangyayari po doon sa kanilang lugar. You know? Uh, 
kung ano nangyari sa kanilang area patungkol po doon sa ating programang tulong sa magulang, tulong sa uh, bayan. Ano po? And uh, siguro pwedeng mamaya kahit mga dalawang area area leaders mag-present mamaya. Oh, ay uh, mas maganda po mga kapatid. Okay? And uh, makita, uh, alam nyo, kakahapon, tinitignan ko po yung mga video, yung mga nangyayari. I'm telling you, uh, minsan kapatid, alam nyo, kung saan nangyayari yan, parang binabaliwala lamang natin. Pero pag nakita po natin yung mga churches na walang programang katulad yan, doon yung ma-appreciate kung gaano kaganda po yan. Actually, kahapon, meron akong pinasahan. Sabi niya sa akin, sabi niya sa akin, Pastor, kayo lamang po ang gumagawa niyan. You know? And uh, how I wish, kapatid, na masisimula na kaagad natin yung level 2. Naghahanap lang po ako ng ano eh. Naghahanap lamang po ako ng uh, holiday. Kasi pagka may holiday, gusto ko marami naka-attend ng, mga, ng level 1, ay maka-attend kayo ng level 2. Okay? Kasi mahalaga, talagang grabe mga kapatid. At uh, tinitignan ko, ako po ay patuloy na, you know, binabalikan ko yung mga history sa iba't ibang mga bansa, you know. Uh, talagang mafa-fire up ka habang nakikita mo. Yung iba, mga kapatid, alam niyo po ba, may mga bansa na wala namang silang Biblia pero may karakter. <laughs> Ito ka magtataka. Kaya lahat po yan, inaaral ko po lahat yan. Okay? Alright, kung paano nangyari yan. Alright, minsan, minsan wala po silang Bible eh. Pero magaga, mas maganda pa, ugali nila kaysa mga Kristiyano na may Bible. Yeah. Pero kaya kong i-explain yan kung bakit nangyayari po yan. Okay? Alright, shall we all stand please? And uh, again, huwag natin imimiss mamaya ang pananambahan. Uh, are you blessed this morning? Amen? All right. At uh, mamaya po uli, magkita-kita uli tayo at huwag niyong kakalimutan ang ating pong pananambahan. Tayo po yung manalangin. Tekila Diyos, marami po salamat sa natapos na gawain. Ngayon kinakausap po ang mga bisita po namin. Iligtas niyo po ang hindi paligtas at bigyan niyo po ng puso mo sunurin ang ligtas na upang sila po'y sumunod sa tubig ng bautismo. Magpalain niyo po ang lahat ng mga gawain na ito. At mamaya ibalik niyo po kami at 4 o'clock upang patuloy ka po namin purihin, sambahin sa Espiritu at Katotohanan. Salamat sa ginawa niyo po sa aming kalahas. Salamat sa comfort ng inyong salita. Tunay nga po, Panginoon, na kayo po ang aming Diyos na buhay at totoo po na hindi niyo kami iniiwanan. You are always with us. Thank you. At pagpalain niyo po ang mga anak niyo po na kakain po ngayon ng lunch, yung mga wala pa po ng lunch, pagkalooban niyo po sila ng lunch, at ganyan din po, Panginoon, yung... Uh, Uh, mga mga meron na ay uh, patuloy niyo pong pagpalain, Panginoon. At mamaya, umaasa po kami na patuloy kayong magtatrabaho po sa buhay po namin. Ito po ang aming dalangin. Pasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. and Enjoy your lunch and uh, enjoy the rest of the uh, the day and see you at 4 o'clock this afternoon. God bless you all and God knows I love you all.